வாலிபன் ஆலையில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் ஆசிர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம இருக்கிற இடங்கள்ல கண்களை மூடி நம்ம ஜெபிப்போம் நம்மளோட கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற கவிதா இப்பொழுது நம்மள ஜெபத்துல நடத்துவாங்க அப்பாயம் மட்டுமா எங்களை காத்த தேவனையும் என்னுடைய துதிக்கிறோம் அப்பா கத்தாவே இந்த அருமையான மாலைவிலையிலே கத்தாவே இயேசப்பா அப்பா இந்த ஜூம் நிகழ்ச்சி மூலமாக வாலிபனாலும் இயேசுவை கண்ணி நிகழ்ச்சி மூலமாக கத்தாவே அப்பா உன் மண்டையில நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவர இயேசப்பா உடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்கும் போது உங்களுடைய சாட்சிகளை நாங்கள் கேட்கும் போது அப்பா உடைய பிரசனம் எங்களை ராஜா உணர முடியாது ஆண்டவரே அப்பா இந்த பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இது கருத்துல ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிற ஆண்டவரே அப்பா கத்தாவே திசா சிஸ்டர் ஒப்பு கொடுக்கிற அப்பா எப்சிக்காவே ஒப்பு கொடுக்கிற ஆண்டவரே அப்பா இது கொத்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அப்பா கத்தாவே அப்பா நீர் அபிரதமா ஆசிரியர் முடியாது மிஸ் தோத்தி கட்டத்தாவே தொடக்கம் முதல் கட்டாவே முடி வரை ராஜா அவருடைய ஆளுகை அப்பா எங்களோடு இருக்க முடியாது மிஸ் தோத்தி அப்பா நாங்கள் கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்வியும் கட்டாவே அப்பா அதற்கான பதிலும் கட்டாவே அப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அப்பா பிற பதத்தை சார்ந்த பிள்ளைகள் இதற்கு பார்க்குமானால் கட்டாவே அவர்களை ரட்சிக்கப்பட ராஜாவை திரும்பி செய்யுங்க ஆண்டவரே அப்பா நீரே அப்பா இந்த நிகழ்ச்சி எங்களுக்கு பொறுப்பிடுத்து தடுத்து முடியாது மிஸ் தோத்தி எல்லா எல்லா கட்டாவே எல்லா துதி நாங்கள் மாற்றுமே அதற்கு இயேசுக்கே இருக்கிறேன் இயேசுவின் மூலம் ஜம்மு கேட்கையும் நாங்கள் நல்ல பிதா இந்த நேரத்திலும் கத்திர நம்ம துதித்து ஆராதிக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு நேரம் இப்பொழுது நம்மள ஆராதனை நடத்துறதுக்கு சேர நம்மளோட கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க நம்ம கொஞ்ச நேரம் தேவனை நம்ம ஆராய்ச்சிக்கலாம் வேணுங்களின் கத்தர் நல்லவரே பாடலே நம்ம பாடலாம் சேவைகளின் கத்த நல்லவரே சேதமின்றி நம்மை காப்பவரே சேவைகளின் கத்த நல்லவரே சேதமின்றி நம்மை காப்பவரே தோன்றிடும் நேரங்கள் தேற்றிடும் வாக்குகள் சோதனை வென்றிட தந்தருள்வா தோந்திடும் நேரங்கள் தேற்றிடும் வாக்குகள் சோதனை வென்றிட தந்தருள்வா எக்காலத்தும் நம்பிடுவோ இக்கற்ற மக்களின் மறைவிடம் பக்க பலம் பாதுகாக்கும் இக்கட்டிலே சுவே அடைக்கலம் பக்க பலம் பாதுகாக்கும் இக்கட்டிலே சுவே அடைக்கலம் வெள்ளங்கள் பூரண்டு மோதினாலும் உள்ளத்தின் நூறுதி அசையாதே ஏழு மடங்கு நெருப்பு நடுவினுள் ஏசு நம்மோடுங்கு நடக்கின்றா ஏழு மடங்கு நெருப்பு நடுவினு ஏசு நம்மோடுங்கு நடக்கின்றார் எக்காலதும் நம்பிடுவோம் இக்கற்ற மக்களின் மறைவிடம் பக்க பலம் பாதுகாக்கும் இக்கட்டிலே சுவே அடைக்கலம் பக்க பலம் பாதுகாக்கும் இக்கட்டிலே சுவே அடைக்கலம் காத்திருந்து பலன் பெற்றிடுவோம் கசரின பூதம் கண்டிடுவோம் காத்திருந்து பலன் பெற்றிடுவோம் கசரின பூதம் கண்டிடுவோம் ஜீவனானாலும் மரணமானாலும் நம் தேவனின் நன்பு நீலை தீருப்போம் ஜீவனானாலும் மரணமானாலும் நம் தேவனின் நன்பு நீலை தீருப்போம் எக்காலத்தும் நம்பிடுவோம் இக்கச்ச மக்களின் மறைவிடம் 
பக்கபலம் பாதுகாக்கும் இக்கட்டிலே சுவே அடைக்கலம் பக்கபலம் பாதுகாக்கும் இக்கட்டிலே சுவே அடைக்கலம் ஆழத்தில் நின்று நாம் கூப்பிடுவோம் ஆத்திரமாய் வந்து தப்பு வீப்பா ஆழத்து நின்று நாம் கூப்பிடுவோம் ஆத்திரமாய் வந்து தப்பு வீப்பா யாவையும் காப்பலில் பின்னிலே நீ திரை செய்திடும் கத்த நாம் உடென்று கவலையே காப்பலின் பின்னணி நீ திரை செய்திடும் கத்த நாம் உடென்று கவலையே எக்காலதும் நம் விடுவோம் மக்களின் மறைவிடம் பக்கபலம் பாதுகாக்கும் இக்கட்டிலே சுவே அடைக்கலம் பக்கபலம் பாதுகாக்கும் இக்கட்டிலே சுவே அடைக்கலம் யாவையும் தயிர்த்து வானது பறந்து சுவை சந்தித்து சேரா அந்த பாடல்ல பாடினது போல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாடினது போல பக்கபலம் பாதுகாப்பு இக்கட்டு சூழ்நிலையிலும் நம்ம இயேசு ஒருவரே நமக்கு அடைக்கலம் நம்ம வெள்ளங்கள் புரண்டு வந்தாலும் சரி அக்கினி ஜுவாலை நம்மளை பற்றி கொண்டாலும் சரி எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை ஆழம் கடலின் ஆழத்துல தூக்கி எறியப்பட்டது போல ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் இக்கட்டில் இயேசுவே நமக்கு அடைக்கலாம் அருமையான ஒரு பாடல் நம்ம பாடி கற்ற இவ்வளவு நேரம் நம்ம துதிச்சும் ஸ்தோத்திரிச்சுட்டு இருந்தோம் சரி இப்பொழுது நம்ம சாட்சியின் வேலைக்குள்ள நம்ம கடந்து போக போறோம் ஆஹ் நம்மோடு கூட தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டர் லிசா மேத்யூ அவங்க வந்திருக்கிறாங்க ஏற்கனவே பாஸ்டர் மேத்யூ அவங்க நம்மளோடு கூட தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை நைன்டீன்த் எபிசோட்ல ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பாஸ்டர் மேத்யூடைய ஒய்ஃப் சிஸ்டர் லிசா மேத்யூ நம்மோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அவங்க இந்தியன் அசம்பிளி இந்தியன் காஸ்பல் அசம்பிளி திருமுலை வாயில இந்த சபையை பாஸ்டர் மேத்யூ அண்ட் சிஸ்டர் லிசா மேத்யூ அவங்க பாஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க லீடிங் த சர்ச் ஸோ இன்னைக்கு தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு சிஸ்டர் லிசா மேத்யூ வந்திருக்கிறாங்க கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பில் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் பிரேசலாட் சிஸ்டர் லிசா சோ சிஸ்டர் லிசா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நம்ம நைன்டீன்த் எபிசோட்ல பாஸ்டர் மேத்யூ தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை சொன்னாங்க அவங்க சிறு வயதிலே ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாங்க ஆஹ் வாலிப நாட்கள்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நேர அன்றுக்காகவே ஊழியர் செஞ்சுட்டு ட்ரை இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ட்ராக் மாறாம அவங்க இன்னை வரைக்கும் கத்துறதுக்காக ஊழியர் செய்யற ஒரு அருமையான அற்புதமான சாட்சி பாஸ்டர் மேத்யூ சொன்னாங்க உங்களுடைய லைஃப் எப்படி உங்களுடைய சிறு வயதுல நீங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்ப பின்னல் வந்தீங்க நீங்களும் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட நல்ல ஆவிக்குரிய குடும்பத்துல வளர்க்கப்பட்டீங்களா உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன டீம்க்காக நான் கத்திரி ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் வாலிப நாட்களிலே சேர்ந்தேன் ப்ரோக்ராம் இது வந்து ரொம்ப அநேக வாலிப பிள்ளைகள் பிரதோஷமா இருக்கும் கத்திரிக்கலாய் விசுவாசிக்கிறேன் என்ன பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஹிந்து பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தது எங்க அம்மா அப்பா அவங்க வந்து ஃபுல்லா ஹிந்துஸ் தான் ஃபேமிலியில யாருமே கிறிஸ்டியன் கிடையாது ஆஹ் எங்க டே அப்பாவுடைய அண்ணன் அண்ணன் ஃபேமிலி மட்டும்தான் ரசிக்கப்பட்டவங்க அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்சி பேக்ரவுண்ட் தான் ஸோ அப்படி ஒரு ஃபேமிலி அம்மா சைட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து ரொம்ப பூஜை அதெல்லாம் பண்றவங்க அப்பா அம்மாவுடைய அண்ணா எல்லாம் வந்து 
குரு சுவாமி அப்படின்வாங்க அந்த ஐயப்பன் இதுலாம் போற ஒரு அந்த டீம்ல இருக்கிற ஒருத்தர் அவரு சோ அப்படி ஃபுல் ஃபேமிலி பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஹிந்துஸ் தான் சோ நான் வந்து எப்படின்னா சின்ன வயசுல இருந்து எங்க பெரியம்மா வீட்டுல வளர்க்கப்பட்டேன் ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற வரைக்கும் சோ அங்க இருக்கிற டைம்ல அவங்க கூட சர்ச் போறது சண்டே கிளாஸ் அட்டன் பண்றது அங்க பாட்டு ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் அவங்க கத்துக் கொடுப்பாங்க வசனங்க கத்துக் கொடுக்கறது அதெல்லாம் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் அந்த ஸ்டேஜ்ல சோ அவங்க கூட நான் போயிட்டு சர்ச் போறது மீட்டிங் அட்டன் பண்றது அப்படி சைல்டுஹுட் டேஸ் அப்படியே இருந்தது ஸோ சின்னதுல அப்படிதான் இருந்தது ஃபுல்லா ஒரு இந்து பேக்ரவுண்டோட அப்பப்ப இவங்க பிரேமா வீட்டுல இருக்கும்போது சர்ச் போறதுமா ஒரு லைஃபா தான் இருந்தது எனக்கு பேசுவாங்க So, Kavitha, she is a good, wonderful homemaker. We are also Sarah. Sarah is doing her bachelor's. Praise Lord, Sarah. Sarah, how do you worship Pete? Praise Lord, Sarah. Praise Lord. We are also Shakina. Praise Lord, Shakina. Praise Lord, Shakina. Praise Lord, Praise Lord. Okay, so Shakina is a research dietitian. And we also have Priya. Praise Lord, Priya. Praise Lord, Akka. Praise Lord, Praise Lord. Praise Lord. So, Priya, you are doing a CA. So, the wonderful panel that we are also doing. So, I think they will also have some questions. So, if you stop and they will also ask their questions. So, Kavitha has a question. So, we will continue with Kavitha's question. Yes, Kavitha. Hello, 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 Kavitha. அப்போ ஆரம்ப காலத்துல நீங்க பெரியமா கூட தான் சர்ச்சுக்கு போனீங்க கரெக்ட்டுங்களா அப்ப இப்போ உங்க ஃபேமிலி வந்து அப்பா அம்மா இந்து பேக்ரவுண்ட்ல தான் இருந்தாங்க வரல ரச்சுக்குள்ள வரல இப்ப நீங்க சர்ச்சுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க போறீங்க அவங்க உங்க அப்பா அம்மா அந்த பேரண்ட்ஸ் உங்க பேரண்ட்ஸ் கேள்விப்பட்ட போது பார்த்த போதும் அவங்க உங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க அவங்க ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது உங்களை அவங்க ஏதாச்சும் அப்ரீஸ் பண்ணாங்களா நிறைய ஸ்டார்டிங்ல அவங்க பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இருந்த பெரியமான சிஎஸ்ஐ பேக்ரவுண்டுன்றதுனால அவங்க அப்போ ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஒரு வெக்கேஷன் அம்மா அப்பா ஒரு ஸ்டேட் ஒரு முடிச்சுட்டு வரும்போது அப்போ என்ன பார்க்கும்போது அவங்க பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாம் வந்து ஜுவல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அழிச்சிக்கப்பட்டு லைஃப் அவங்களோட அந்த சிஎஸ்ஐ பேக்ரவுண்ட் விட்டுட்டு அவங்க வந்து இது பார்த்தாங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு அம்மா நாங்க சண்டே கிளாஸ் இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது நல்லா அந்த காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் இல்லைங்களா சண்டே கிளாஸ் அதுல எல்லாம் நல்லா பிரைஸ் வாங்குறது இதெல்லாம் பாக்கும்போது அம்மாக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது நான் ஹலேலியா குரூப்ல போய் சேர்ந்துருக்கேன் அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க அங்க கிட்ட இருந்து பிரிச்சு எடுத்தாங்க எடுத்துட்டு நான் தான் இருப்பேன் அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க இந்துஸ் நீ எங்க கூட தான் இருக்கணும் திருப்பி அகெயின் வேற ஒரு ஸ்டேட் போகும்போது என்னையும் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அங்க ஒரு டூ இயர்ஸ் அம்மா அப்பா கூட இருந்தேன் இருந்துட்டு திருப்பி அப்பா வாலண்டியர் ரிட்டையர்மெண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு எங்களோட ஸ்டடிஸ்க்காக வேற வேற ஸ்டேட் நாங்க போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸ்டடிஸ் ரொம்ப பாதிக்கப்படுது அப்படின்றதுக்காக ஃபுல்லா ரிட்டை வாலண்டியர் ரிட்டைர்மெண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு அப்பா எங்களை திருப்பி பிரேப்பா வீட்டுக்கே இங்கேயே வந்துட்டோம் அரக்கோணமே வந்துட்டோம் ஸோ வந்து அங்க இருக்கும்போது திருப்பி சர்ச் போகணும் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சரி சைடு கிளப் பட் நான் போ நான் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்து உடனே அந்த மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் இல்லைங்களா ஓப்பன் ஏர் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் இப்ப நிறைய நடக்கும் அந்த மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் போகும்போது ரொம்ப உற்சாகமா இருப்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு என்னோட ஒர்க் என்னெல்லாம் முடிக்கணுமோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டா அந்த ஸ்டேஜ் அது எல்லாமே முடிச்சுக்கோ முடிச்சுட்டு ரெடி ஆகி நான் போயிடுவேன் ஸோ போகும்போது அது ரெகுலரா நான் அது பண்றது பார்க்கும்போது வீட்டுல பூஜை பண்ணணும் விளக்கு ஏத்தணும் அப்படி சொல்லும் போது எனக்கு அது பிடிக்காது நான் செய்ய மாட்டேன் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாம இங்க இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டும் போது இவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஃபீல் ஆகும் ஸோ ஒரு நாள் அப்பா என்ன பண்ணாரு நான் மீட்டிங் கிளம்பி போயிட்டேன் பெரிய மாட்டுக்கு அப்போ வந்தாரு ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு கும்பு எடுத்துட்டு வந்தாரு அதை எடுத்துட்டு வந்துட்டு அந்த ஃபுல்லா 
ஃபர்ஸ்ட் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சாங்க வீட்டுல வச்சு பெரியமா வீட்டுல வச்சு அடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த தெரு முழு ஃபுல்லாவே அடிச்சு கூட்டிட்டு வந்தாரு நீ போகக்கூடாது சர்ச் போகக்கூடாது பாட்டு பாடக்கூடாது ப்ரேயர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த சமயம் தேர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போர்த் படிக்கிற அந்த ஸ்டேஜ் தான் அது இப்ப பயங்கரம் அப்பவே ஒரு அப்போஸ் பண்ண பண்ண பண்ணிட்டு பைனலா அம்மா என்ன பண்ண இங்க இருக்கிறது சேஃப் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணி வேற ஒரு ஏரியா ஷிஃப்ட் பண்ணி ஆஹ் அப்படி கொஞ்ச நாள் அப்படி போயிடுச்சு சோ அதுக்கப்புறம் போகல சர்ச்சுக்கு ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறம் அம்மா கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த இந்து கல்ச்சர் என்ன விளக்கேத்துறது வீட்டுல அந்த ஒர்க் எல்லாமே என்ன செய்ய வைப்பாங்க நீதா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அப்படி லைஃப் அந்த இடத்துல ஒரு டேர்ன் ஆயிடுச்சு பாடல்கள் கதைகள்லாம் உங்க இருதயத்துல தொட்டிருக்கு யாரும் உங்களை வந்து நீங்க இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது பிற மதத்தை வழிபடக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு யாரும் அந்த ஸ்டேஜ்ல சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க அந்த சமயம் எனக்கு பாட்டெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சண்டே கிளாஸ்ல ஆக்ஷன் சாங்ஸ் டீச் பண்றது அது ஸ்டோரிஸ் அப்புறம் காம்படிஷன் வைக்கும் போது நம்ம அதுல நல்லா பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணி பிரைஸ் வாங்கும் போது எல்லாம் அது ஒரு என்கரேஜிங்கா இருந்தது ஆக்சுவலா அந்த ஸ்டேஜ்ல அதனால எனக்கு அங்க போறது பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப அருமையான ஒரு சாட்சி ஷக்கினா ஒன்ஸ் கிளாஸ் சம்திங் ஷக்கினா அக்கா இப்ப சொல்லிருந்தீங்க உங்க அப்பா வந்து உங்க பெரியம்மா வீட்ல இருந்து கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆந்திர பத்தி தெரிஞ்சுக்க அப்புறம் நீங்க சர்ச் போக உங்களுக்கு எதனா ஆப்ஷன் இருந்தது ஆஹ் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆப்ஷன் இல்ல நான் அப்படியே ஆஹ் வீட்டுல எப்படியோ ஒரு இந்து ஃபேமிலியில எப்படி வள அவங்க டீச் பண்ணுவாங்களோ சோ அந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட்லதான் வளர்ந்தது நான் நைன்த் படிக்கும் போது எங்க பெரியம்மாவுடைய பையனுக்கு அண்ணனுக்கு மேரேஜ் ஆச்சு ஸோ அண்ணனுடைய ஒய்ஃப் அண்ணி இருந்தாங்க இல்லைங்களா அவங்க வந்தப்போ இப்போ அவங்க டியூஷன் எடுப்பாங்க எனக்கு டியூஷன் போகும்போது அப்போ மேக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் மேக்ஸே புரியாது எனக்கு அதனால நான் படிக்கிறதுல கொஞ்சம் அந்த சமயத்துல கொஞ்சம் டல்லா தான் இருந்தேன் மற்ற ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் எல்லா சப்ஜெக்டும் நல்லா பண்ணுவேன் சிக்ஸ்டி அபவ் எடுப்பேன் நான் மேக்ஸ் மட்டும் தேர்ட்டி தாண்டவே தாண்டாது எனக்கு ஸோ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க எனக்கு சொன்னது நீ ஜீசஸ் கிட்ட கேளு ஜாம் பண்ணு ஜீசஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ஞானத்தை கொடுப்பாரு படிக்கிறது வந்து நமக்கு அவர் புரிய வைப்பாரு நம்ம புரியும் புரியாத விஷயம் கூட ஆண்டவர் நமக்கு கத்து கொடுப்பாரு நீ ஜாம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எனக்கு அவர் பெரிய ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம் அவங்க எனக்கு சொன்ன விஷயம் அது ஜீசஸ் கிட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் சொன்னது எனக்கு ப்ரேயர் பண்ணலாம் தெரியாது உங்களை மாதிரி என்ன பண்ணணும் பிரேயர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த அக்கா எனக்கு சொன்ன விஷயம் என்னன்னா நீங்க வந்து ரூம்ல போய் உட்காந்துட்டு ஆஹ் எதிரில அப்பா இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஜீசஸ் நினைச்சிட்டு நீ எல்லாம் சொல்லு ஷேர் பண்ணு உனக்குள்ள இருக்க விஷயங்கள நீ ஷேர் பண்ணு அப்படின்ட்டு நான் சின்ன வயசுல எப்படின்னா யார்கிட்டயும் ஓப்பனா பாவ மாட்டேன் கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதும் யாராலையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது நான் துக்கமா இருக்கிறதும் யாராலையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது நான் அப்படி ரிசர்வ்டாவே இருப்பேன் யார்கிட்டயும் அப்படியே மிங்கல் ஆக மாட்டேன் பேச மாட்டேன் சோ அப்படி ஒரு ஸ்டேஜ் இருந்த போது எனக்கு அவங்க எப்படி சொன்ன விஷயம் வந்து எனக்கு சரி நம்ம ஏன் ட்ரை பண்ண கூடாது அப்படின்ற ஒரு இதுல அப்புறம் சரி நான் அப்புறம் ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் கத்த எனக்கு ஞானத்தை கொடுத்தாரு மார்க்ஸ் எடுத்தேன் பாஸ் பண்ணேன் இந்த மேக்ஸ் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காவே இருந்தது கருத்துடைய கிருபையில பாஸ் பண்ணேன் முடிச்சு படிக்க கருத்து உதவி செய்தார் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிக்க உதவி செய்தார் அதுக்கப்புறம் நான் சர்ச் போக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்னோட டென்த் ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் சர்ச் போக ஆரம்பிச்சேன் போவேன்னா எங்க பெரியம்மா கூட அப்படி போவேன் அம்மா வேண்டாம் போவாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வேலை எல்லாம் கொடுப்பாங்க சண்டே அந்த சமயத்துல செய்ய சொல்லிட்டு நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு செஞ்சுட்டு ஓடிடுவேன் இல்லைன்னா வந்துட்டு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவேன் ஸோ போவேன் சர்ச் போகும்போது ஆஹ் அன்னைக்கு போகும்போது கர்த்தருடைய வார்த்தை அந்த மெசேஜ் கொடுப்பாங்க பாஸ்டர் சோ அது கேக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கும் நிறைய விஷயங்களுக்கு படிக்கிற விஷயத்துல இருந்து எல்லாத்துக்குமே ஏன்னா ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கும் சோ அங்க கேட்டு அந்த வார்த்தை அங்க கேக்குற விஷயத்த வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்றத வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவேன் டிஸ் இப்படி இருக்கணும் இப்படிதான் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது மாதிரி கொஞ்சம் சில விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணு அங்க இருந்துதான்
குறைவான மார்க்ஸ் தான் எடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னீங்க ஜபத்தின் பின்பாக உங்களுடைய மார்க்ஸ் அதிகமானது உங்களோட நல்ல படிக்க நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது உங்களுடைய டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல அண்ட் பிசியோதெரப்பி பண்ண நீங்க இப்ப உங்களுடைய காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ பத்தி அது எப்படி இருந்தது வாஸ் இட் அ ஈஸி வாக் எடுத்திருக்கேன்னு கேட்டாங்க அந்த அக்கா சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை ஏன் இதை எடுத்த இது படிக்க கஷ்டம் ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து அரியர் இல்லாம கிளியர் பண்ணவே முடியாது அவங்களுக்கு அரியர் இருந்திருக்கு அவங்களும் ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட் தான் ஸோ அரியர் இல்லாம இது கிளியர் பண்ணவே முடியாது நீ எடுத்த செவன் செமஸ்டர் ஒரு ஒரு செமஸ்டரும் கிராஸ் பண்றது வந்து ஒரு ஒரு கடல் கிராஸ் பண்ற மாதிரி அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட வார்த்தை அதுதான் அவங்க கிட்ட இருந்து இப்போ எனக்கு அது கொஞ்சம் டிப்ரெஸ் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு என்ன நேரமும் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்தப்போ இப்படி ஒரு நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் கேட்கும் பட் நான் அந்த சூழ்நிலை நான் என்ன பண்ணேன் ப்ரேயர்ல வச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் ப்ரேயர் மட்டும்தான் ஸோ ப்ரேயர்ல வச்சு அந்த ஒரே இந்த கோர்ஸ் நான் எடுத்தேன் எனக்கு இது எடுக்க நானா எடுக்கல நீங்க எனக்கு கொடுத்தீங்க எனக்கு இது படிச்சு முடிக்க எனக்கு உதவி செய்யணும் இப்ப அவரு அரியர் இல்லாம நான் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்றத ஸ்டார்டிங்லயே அன்னைக்கு அவங்க வந்து போன அன்னைக்கு நைட்டு நான் தனியா உட்காந்து ஜெபிக்கும் போது நான் ஜெபிச்ச ஒரு விஷயம் அதுதான் ஸோ அப்போ ப்ரேயர் பண்ணிட்டு அப்புறம் கிளாஸஸ் ஆஸ் யூஷுவல் படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்போ ஃபைனல் இயர் முடிக்கும் போது நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும் பிசியோதெரபி அந்த இயர்ல பட் ஒரு அரியர் இல்லாம ஃபோர்த் இயர் கிளியர் பண்ணது வந்து பன்னெண்டு பேர் தான் அந்த பன்னெண்டுல என்னையும் கத்துரும் ஒரு ஆளா நிறுத்தினாரு எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்லயுமே அரியர் இல்லை எதுலயுமே செவன்டிக்கு கீழே மார்க் எடுக்கல எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லயுமே எல்லா இயர்லயுமே அபவ் செவன்டி எயிட்டி நைன்டி இந்த ரேஞ்ச்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண கத்தர் எனக்கு கிருபை செய்தார் உதவி செய்தார் அங்க படிக்க ஞானத்தை கத்தர் கொடுத்தாரு ஸோ அப்படி படிச்சேன் அங்க படிக்கும் போதும் ஹாஸ்டல்ல இருக்கும் போதும் ஒரு சின்ன ஒரு கேர்சல் மாதிரி சீனியர்ஸ் எல்லாம் நடத்துவாங்க ஸோ அங்க போய் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அங்க ப்ரேயருக்கு அப்படியே அங்க ஒரு ப்ரேயர் லைஃப் அப்படி அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சு அந்த இடத்துல கத்தர் என்ன அப்படி நடத்தி வந்தாரு ஸோ எவரையும் பிரகாசிப்பிக்கிற தேவன் நம்ம ஜெபத்தின் வல்லமே அழகா நீங்க சொன்னீங்க அக்கா இப்போ வந்து நீங்க ப்ரேயர் பண்ணாலுமே வந்து இப்போ உங்களோட வீட்டுல நிறைய எதிர்ப்புகள் இருந்திருக்கும் சோ அது மத்தியிலயும் உங்களோட சால்வேஷன்ன்றது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் அக்கா சோ இப்போ அந்த சால்வேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு எப்போ வந்து ஆண்டு உங்க பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிச்சுட்டாரு நீங்க உணர்ந்தீங்க அந்த சால்வேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி எங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க அக்கா நான் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது நான் கவுன்சிலிங்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல நான் அண்டோட்ட ஒரு பொருத்தனை பண்ணாண்டு வரே எனக்கு நான் நல்ல ஒரு கோர்ஸ் நான் எடுத்து படிச்சேனாக்கா நான் படிச்சேனாக்கா நான் வந்து ஃபுல்லா என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் நான் வந்து உங்களை ஏத்துக்கிறேன் நீங்க தான் உண்மை உள்ள தேவன் என்று நான் ஏத்துக்கிறேன் உங்களை என்னோட சேவியரா நான் அக்செப்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருத்தனை பண்ணியிருந்தேன் நான் அந்த சமயத்துல பட் அது நான் யார்கிட்டயும் சொல்லல வீட்டுல ஸோ காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போனதுக்கு அப்புறமா நான் சொன்னேன் எங்கள் பிரியமா கிட்ட சொன்னேன் நான் ஞானஸ்தான் எடுக்க விரும்புகிறேன் நான் ஞானஸ்தான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட தான் போய் சொன்னேன் நான் சொன்ன உடனே அவங்க வந்து நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ வேண்டா பிகாஸ் இப்போதான் நீ காலேஜ் ஜாயின் பண்ணியிருக்க காலேஜ்ல வந்து எல்லாம் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க நமக்கு எப்படி போகும் தெரியாது அதனால வேண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அப்படி சொன்னதுமே எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா ஆயிடுச்சு நான் அங்கதான் நான் வந்து ஜீசஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு இடம் எனக்கு அது ஸோ அவங்க கிட்ட சொல்லும் போது நான் சரி அவங்க ஓகே சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சந்தோஷமா சொன்னப்போ அவங்க வந்து இல்லை அப்படின்ட்டப்போ ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது சரி நான் சரி ஓகே எதுவுமே பேசல அவங்க கிட்ட அதுக்கப்புறம் சைலண்டா ப்ரேயர்ல வைத்தேன் நான் அப்படி ஜாயின் பண்ணாண்டவர் எனக்கு ஞானஸ்தான் எடுக்கணும்ட்டு ஆசையா இருக்கு உங்களை ஏத்துக்கணும் என் மனசார நான் ஏத்துக்கிட்டேன் எனக்கு நீங்க தான் தெய்வம் அப்படின்ட்டு நான் என்ன செய்யணுமோ அது செய்ய எனக்கு வழி இல்லை எனக்கு நீங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அது ப்ரேயர்ல வச்சேன் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் அதுக்காக ஜெபிச்சு அதுக்கப்புறம் சரி எப்படி போகுதோ போ அப்படின்ற மாதிரி அது விட்டுட்டேன் ஆனா அப்பப்போ நான் அது ப்ரேயர்ல சொல்றது உண்டாண்டு வரே எனக்கு ஞானஸ்தான் எடு
மாதிரி நான் தண்ணி எடுத்து என்னால ஊட்டும் போது என்னால இருக்க அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுவா அப்படி இறங்கி தண்ணியில போற மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் போகிற மாதிரி பாக்கல சரி நானும் அது எப்படி ஆச்சு ஏன்னா வீட்டை திட்டுவாங்க நகை போகுது அப்படின்றப்போ திட்டுவாங்க அப்படின்றது அது பிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் அது பின்னாடியே போகிற மாதிரியும் அது கடைசியா அது போயிட்டு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி ஒரு இடத்துல அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாமே அந்த தண்ணியில அடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி அது போனதுக்கு அப்புறம் நான் அது போயிடுச்சே நிமிந்து பார்க்கும்போது ஒரு கிரீனான ஒரு பிளசண்டான ஒரு வியூ இப்படி ஒரு காரியத்தை அன்னைக்கு தரிசனத்துல பார்த்தேன் நான் இது வந்து நான் எங்க தெரியுமா கிட்ட சொன்னேன் சொன்ன போது அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க நீ அனைவா ஞானஸ்தான் எடுப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா யாருமே அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி பேசவே இல்லை சரி நான் ஆஸ் யூஷுவல் காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஹாஸ்டல் போயிட்டேன் நான் அப்புறம் சடனா அவரை சர்ச் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க யாராவது ஞானஸ்தான் எடுக்க விருப்பம் இருந்தா அவங்க பேர் கொடுக்க சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சமயம் எங்க சர்ச்சில் நிறைய பேர் கொடுத்தாங்க நான் இல்லை அந்த சமயம் நான் எங்க பெரியமாவே அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் நோ சொன்னது பட் அவங்களே அன்னைக்கு வந்து என்னோட பேரை கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவங்க எனக்கு கால் பண்ணி சொன்னாங்க இது மாதிரி நான் பேர் கொடுத்துருக்கேன் நீ வந்துடு சண்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படிதான் நான் ஞானஸ்தான் எடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் அவங்க நோ அப்படின்ற ஒரு இது பட் அது அப்புறம் கர்த்தர் மாத்தினாரு அவங்க அவங்க இருதயத்தை ஆண் கர்த்தர் மாத்தினாரு அப்போ அவங்களே போய் பேர் கொடுத்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞானஸ்தான் எடுத்தது வாழ்க்கையிலாங்க <laughs> அக்கா உங்க காலேஜ் டேஸ்ல வந்து நீங்க ப்ரேயர் பண்ணீங்க அப்படிதான் சொன்னீங்க லைக் வேர்ல்டி திங்ஸ் நிறைய இருக்கும் மத்தவங்க பசங்களை பார்த்துட்டு நீங்க நிறைய காரியம் நீங்க பாக்கலாம் ஆசை வரலாம் லைக் மூவி பார்க்கணும் ஸ்டைல் பண்ணணும் ட்ரெஸ் இது மாதிரி போடணும் அது மாதிரிதான் இருக்கும் அதுல எப்படி உங்களோட டெஸ்ட் மணிய நீங்க காத்து பண்ணீங்க அப்படின்றப்போ ட்ரெஸ்ஸிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா தான் இருப்பேன் எப்பவுமே வீட்டுல இருக்கும் போதுமே அப்படியே சிம்பிளா தான் இருப்பேன் எனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா என்ன அடிச்சு திட்டினது கூட எதுன்னா வளையல் போட மாட்டேன்ற பொட்டு வைக்க மாட்டேன்ற பூ வைக்க மாட்டேன்ற இப்படி அவங்க அந்த ஹிந்துஸோடைய அந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா பவுடர் அடிக்க மாட்டேன் பேசுல சின்னதுல இருந்தே பவுடர் அடிக்க மாட்டேன் எனக்கு அதெல்லாம் போட்டுட்டு என்ன பார்க்கும்போது எனக்கு அறுவறுப்பா இருக்கும் எனக்கு பிடிக்காது அது கத்திரன் அப்படி அவருடைய கிருப மேல இருந்ததுனால அந்த காரியங்கள் எல்லாம் அப்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு செய்ய மாட்டேன் நான் ஆனா நிறைய பேர் அதனாலே அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ரிலேஷன்ஸ் எல்லாருமே ஃபங்க்ஷன் போறோம் ஒரு மேரேஜ் போறோம் அப்படின்னா கூட அம்மா சொல்லுவோம் நீ வராத என் கூட வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே போடாம வராது அப்படின்னு ஆஹ் எனக்கு நான் ஞானஸ்தான் எடுத்து அப்பவே ஜுவல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க பேப்டிசத்தை பத்தி கிளாஸ் எடுக்கும் போது பாஸ்டர் எடுத்த பாஸ்டர் சொன்ன வார்த்தை வந்து நீதி மொழிகள்ல ட்ராப்ஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன்ல சொன்ன மாதிரி ஆஸ் அ டாக் ரிட்டர்ன்ஸ் டு இட்ஸ் வாமிட் அப்படின்ற மாதிரி அந்த வார்த்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப டச் ஆயிடுச்சு எனக்கு கூட அந்த வார்த்தை பேச ஆரம்பிச்சு அப்ப நம்ம ஞானஸ்தான் எடுக்க ஒப்பு கொடுத்து தொட்டியில இறங்கும் போது நம்ம நிறைய காரியங்கள் வேண்டா அப்படின்றத வந்து நம்ம அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம கத்துக்கிறோம் அது வேண்டாம் அப்படின்றத அங்க வி அங்க விடுறது நம்ம அது எப்பவுமே நம்ம அது விட்டுடணும் அதை திருப்பி நம்ம போய் எடுக்க கூடாது அது நம்மளோட கேரக்டர் ஆகலாம் நம்மளோட பேச்சு பிஹேவியர் ஆசைகள் எல்லாமே ஸோ அங்க அந்த எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்தது வாட்ச் நிறைய கட்டுவேன் நான் கலர் கலர்ஸ் தான் வாட்ச் கட்டுறது பிடிக்கும் எனக்கு ரிங் போட ரொம்ப பிடிக்கும் கையில ஸோ இப்படி சில விஷயங்கள் எனக்கு அந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு ஆசை இருந்தது பட் ஆனா அந்த வார்த்தை கருத்தோடைய வார்த்தை வந்து என்னோட ஆசைக்கு மேல இருந்தது அந்த வார்த்தை கேட்கும் போது எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு நம்ம திருப்பி இதை எடுக்க கூடாது தொட்டியில இறங்கும் போது நம்ம ஜுவல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இறங்குறோம் நம்மளே ஃபுல்லா ஒரு நியூ பார்ன் பேபி மாதிரி நம்ம உள்ள இறங்கும் போது வெளியில வரும்போது நம்ம அப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம திருப்பி வந்து இந்த வேர்ல்டியான திங்ஸ் எடுக்க கூடாது அப்படின்றது வந்து இந்த ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்பவே என் கூட பேசினதுனால அந்த 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 வார்த்தை வசம் வந்து என்னோட காதுல வந்து லைக் எக்கோ மாதிரி ப்ளோ ஆயிட்டே இருந்தது எனக்கு அது ஸோ அதனால என்னால வந்து ஆஹ் அங்க அப்ப அப்ப எல்லாமே வாட்ச்ல இருந்து எல்லா எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஞானஸ்தான தொட்டியில இறங்கிட்டு விழும்பும் போது நான் சொன்னது நான் இனி போட மாட்டேன் எதுவும் போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வாட்சும் கட்டுறதுக்கு மைண்ட் எனக்கு வரல ஜல்ஸ் எதுலையுமே எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ
சோ நான் அதுல அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்து அந்த இடத்துல மாத்தும்போது கத்திரிக்கு உதவி செய்தார் அதெல்லாம் விட அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ண கத்திரிக்கு உதவி செய்தார் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெட்டிங் அப்படி ஏதாவது போகும்போது ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுவாங்க என்ன இருந்தாலும் நான் போவேன் ஸோ எங்க அவனுடைய சின்ன டெஸ்ட் என்னுடைய கசன் பிரதருடைய மேரேஜ்க்கு போகும்போது பெரியம்மா எல்லாம் சொன்னாங்க பெரியம்மானா அம்மாவுடைய அக்கா அவங்க சொன்னது நீ ஜுவல்ஸ் போடாம நீ வரக்கூடாது ஜுவல்ஸ் போட்டுட்டு தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைன்னா எங்க ஃபேமிலிக்கு அது வந்து செட் ஆகாது நீ கிறிஸ்டின் ஆயிட்ட போட்டு வைக்கல ஓகே ஃபைன் பட் ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு தான் வரணும் இப்படி வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்ல நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன் கேரளாக்கு ஆக்சுவலா மேரேஜ்க்கு போனப்போ ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போனேன் இது மாதிரி அந்த வரை நீங்க தானியல சிங்ககிபியில இருந்த போது சிங்கத்தின் வாயை நீங்க கட்டினீங்க நான் போறேன் அங்க எல்லாருமே வந்து எனக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கிறாங்க பட் அந்த இடத்துல கருத்தாவே நான் தலை குணிய கூடாது என்ன நீங்க எதிராக யாரும் பேசாம எனக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு தான் நான் போனது எங்க பாஸ்டிட்ட போயிட்டு சொன்னேன் இது மாதிரி ஊருக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு போனேன் இப்போ போன அந்த இடத்துல வந்து அஹ் எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நீ ஜுவல்ஸ் ஏன் போடல போடு எப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்ட்டு எல்லாம் நாளைக்கு கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துல ரெடி பண்ணி வச்சாங்க ஆஹ் எல்லாரும் காலையில எல்லாரும் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கும்போது நான் எதுவுமே போடல ஆஹ் சிம்பிளா இப்ப எப்படி இருக்கணும் இதே மாதிரிதான் இருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு என்னுடைய இன்னொரு ஆன்டி இருந்துட்டு ஃபுல்லா மேக்கப் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணுவேன் பண்ணிட்டு அப்புறம் போய் கண்ணாடியில பார்க்கும்போது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை உடனே போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு நான் அப்படியே போயிட்டு ஈவினிங் ஆனப்போ மத்த ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அப்போ என்ன எல்லா என்னுடைய கசன்ஸ் எல்லா சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே கூட நிக்க வச்சு எல்லாருமே அவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க மத்த ரிலேஷன்ஸ்க்கு இவங்க வந்து சோ அண்ட் சோ இங்க ஒர்க் பண்றாங்க இது முடிச்சிருக்காங்க இந்த படிப்பு படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தருமே எல்லாரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பட் என்னுடைய டேர்ன் வரும்போது அவங்க வந்து அப்படியே டேர்ன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க என்ன சுத்தமா இன்ட்ரடியூஸும் பண்ணல கன்சிடரும் பண்ணல அப்படியே டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணிட்டு அவங்க வெளியில போயிட்டாங்க அந்த ரூம்ல இருந்து எனக்கு அந்த சமயம் கொஞ்சம் ஃபீல் ஆயிடுச்சு எல்லாரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க நம்மள எப்படி அவாய்ட் பண்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அப்ப நான் அது பெருசா எடுக்கல ஆஹ் உள்ள ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு நான் எப்பவுமே எனக்கு எமோஷனலி நான் டவுன் ஆகும்போது நான் உள்ளுக்குள்ள பாட்டு பாடுவேன் அப்புறம் துதிக்கிற பாடல்கள் பாடுவேன் ஸோ அப்படி அந்த ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அப்படி பாட்டு பாடிக்கிட்டு அப்படியே இருந்துட்டு அப்புறம் அந்த ரிலேஷன்ஸ் போனதுக்கு அப்புறமா எங்க பெரியம்மா எங்க அம்மாவையும் கூப்பிட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னன்னா இனி அவளை ஜுவல்ஸ் போட சொல்லி யாரும் கம்பல் பண்ணாதீங்க இவங்க எல்லாம் இவ்வளவு மேக்கப் பண்ணிட்டு இவ்வளவு ஜுவல்ஸ் போட்டு மேக்கப் பண்ணிட்டு எல்லாம் நிக்கும் போது இவங்க யார் பேஸ்லயுமே ஒரு பிரகாசம் இல்ல அவ எதுவுமே போடாம இருக்கிறா ஆஹ் அவளோட பேஸ்ல ஒரு பிரகாசம் இருக்கு ஆஹ் பிரைட்டா இருக்கா அவதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது ஆஹ் அவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் ஷாக் ஆனாங்க ஆஹ் அப்ப அது இந்த ஒரு சம்பவத்துக்கு அப்புறம் எங்க அம்மா வந்து என்கிட்ட ஜுவல்ஸ் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜுவல்ஸ் பத்தி என்கிட்ட பேசுறத நிப்பாட்டினாங்க அந்த இடத்துல கர்த்தருடைய நாம் வகிமைப்பட்டது கர்த்தர் என்ன என் கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் அப்படின்றத வந்து அவங்களும் உணர கர்த்தர் செய்தார் ஸோ தெரிய இந்த சோர்ந்து போகிற டைம்ல நான் லோன்லியா ஃபீல் பண்றேன் அவாய்ட் பண்றாங்க டிப்ரெஸ்டா இல்ல டவுனா என்னோட எனர்ஜி டவுனா நான் ஃபீல் பண்ற சமயத்துல வந்து மோஸ்டா பாட்டு பாடு உள்ளுக்குள்ளே சவுண்டா எதுவும் பண்ண முடியாது வீட்டுல அப்படி ஒரு சூழ்நிலை உள்ளுக்குள்ளே பாடிட்டே இருப்பேன் உள்ள ஆத்துமா பாடிட்டு இருதயத்துல பாட்டு பாடிட்டு அப்படியே இருப்பேன் ஸோ அது எனக்கு அந்த சமயம் கத்தருடைய அந்த பிரசனம் பலப்படுத்தும் இப்படி அந்த காரியங்களை ஓவர் கம் பண்ண கத்தருடைய செய்து சோ நீங்க வந்து சொன்னீங்க இந்த காரியங்கள்ல அதாவது ஒரு வெளிப்பிரகாரமான நம்ம தோற்றம் நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங்கா இருக்கட்டும் ஒரு மேக்கப்பா இருக்கட்டும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரல அப்படின்னு ஆனா அந்த காலேஜ் டேஸ்ல வேற என்ன காரியங்கள்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஆஹ் காலேஜ்ல இருக்கும்போது ஹாஸ்டல்ல ஹாஸ்டல்ல இருக்கும்போது த்ரீ ரூம் போயிடுவோம் லைக் மார்னிங் முடிச்சுட்டு லன்ச்சுக்கு ரூம் போயிடுவோம் தென் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அப்படி ஸோ இந்த ரூம் போற அந்த இன் பிட்வீன் டைம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்ட பேச மாட்டேன் போயிட்டு ஒரு வசனம் சும்மா படிச்சுட்டு வந்துடுவேன் ஆஹ் வசனம் படிக்க பிடிக்கும் அந்த சமயத்துல ஆஹ் அப்புறம் எக்ஸாம்ஸ் அந்த மாதிரி டைம்ல இருந்துச்சுன்னா ப்ரேயர் பிள்ளைங்க கூட ஃப்ரெண்ட்
இட்ஸ் பண்ணி சொல்வேன் நான் கூட படிச்ச பிள்ளைங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹாஸ்டல்ல இருந்த பிள்ளைங்க வந்து தமிழ் மீடியத்துல இருந்து வந்த பிள்ளைங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து நம்ம பேசுற மாதிரி இங்கிலீஷ் ஃபுளன்ஸ் இருக்காது பேச மாட்டாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஷை டைப்பா புரியல புரியல அப்படின்னு வந்து கிளாஸ்ல லெக்சர்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கும் போதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேம் சொல்றது நீ உங்களுக்கு டீச் பண்ண அப்படின்னு ஸோ டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படியே அந்த பிள்ளைங்களோட கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ சொல்லி கொடுப்ப சொல்லி கொடுக்கும் போது அவங்க கேட்பாங்க இப்போ நான் சொல்லுவேன் இல்ல நான் எனக்கு வந்து நான் வந்து படி அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னோட அதிக மார்க் இருக்கும் நான் அந்த உங்களை மாதிரி நான் பிளஸ் டூ மார்க் எடுக்கல நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பை காட் கிரேஸ் தான் நீங்களும் ஜீசஸ் கேளுங்க ஜீசஸ் ஞானத்தை கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த பிள்ளைங்க என் கூட சர்ச்சுக்கு எல்லாம் வருவாங்க ஃபோர் இயர்ஸ் ஹாஸ்டல்ல இருக்கும் போது அந்த பிரேஸ் எல்ல இப்படி இந்த பிள்ளைங்களையும் என் கூட வந்து உட்காருவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கதான் இருந்தது எனக்கு வேற மத்த பிள்ளைங்கள மத்த வெளியில போகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அவுட்டிங் போகிறதோ இல்ல அது மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு வரல கத்தோட சோ கத்தர் உங்களை அப்படியே சிறு வயதுல சின்ன சிறு வயதுல முன் குறித்த தேவன் அப்படியே அவருடைய கிருபைனால ஆஹ் அவர் அப்படியே ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரொடெக்டட் என்வாயர்மெண்ட்ல உங்களை கத்தர் வளர்த்து கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உங்க சாட்சியில இருந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது இப்பொழுது நம்ம கொஞ்சம் ஆஹ் நீங்க சொன்னது போல ஒரு படிப்புல நீங்க ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் உங்க லைஃப்ல வந்தது இது பாத்துட்டு இருக்க பிள்ளைங்க யாராவது அவங்களுடைய அகடமிக்ஸ்ல வீக்கா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நம்ம ஸ்டடீஸ்ல நம்ம வீக்கா இருக்கோம் அப்படின்றது வந்து பெருசா எடுக்காம அது நம்ம கத்தர் கையில ஒப்பு கொடுப்போம் நம்மளோட ஸ்டடீஸ் கத்தர் கையில ஒப்பு கொடுப்போம் அந்த வரை நீங்க என்ன நடத்துங்க நீங்க எனக்கு ஞானத்துட்டாங்க எனக்கு படிக்க உட்காரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபியூ செகண்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரேயர் ஏரோ ப்ரேயர் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரேயர் இதை நான் படிக்கிறேன் எனக்கு இது எனக்கு இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கிருபே தாங்க இசைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதா ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு நம்ம அது காரியத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆஹ் உண்மையும் நம்ம அது ஆவியானவர் வந்து நம்ம கற்றுக் கொடுப்பாரு உணர்த்துவார் இது இப்படி படிக்கணும் இது இப்படி அந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றத வந்து ஈஸியாவே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் பிரேயர்ல தான் இருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பிரேயர் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டுட்டு கருத்துற இடத்துல கேட்கும் போது அவரு கற்றுக் கொடுப்பாரு ஆஸ்க் அண்ட் இட் ஷால் பி கிவன் டு யூ அப்படின்றப்போ நம்ம கேட்கும் போது கருத்த செய்வாரு எனக்கு இது வேணும் ஆண்டவரே ஞானம் வேணும் எனக்கு இது படிக்க கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபுல்லா இசைப்ப கையில சரண்டர் பண்ணும்போது அவர் கையில அது போகும்போது அது ஒரு நல்ல ஒரு பொருளா ஆண்டவர் அணைந்து கொடுப்பாரு பாத்திரமா அமைந்து <laughs> நீங்களா ஒரு டிசிஷன் எடுத்த ஆண்டருக்குள்ள வளருங்க சோ உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளருவதற்கு உங்களுக்கு மிகவும் உறுதுணையா இருந்தது யார் ஆஹ் இல்ல எந்த சூழ்நிலை எப்படி நீங்க வளர விதவுட் அ சூப்பர் விஷயம் நீங்க எப்படி கத்தருக்குள்ள நெருங்கி வளர முடிஞ்சது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன நான் சர்ச் போவோம் இல்லைங்களா சர்ச்ல பாஸ்டர் சர்ச்ல ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க ஒரு அக்கா இருக்காங்க சோ அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்க கூட ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம ஏஜ்ல இல்லாம நம்மளோட பெரியவங்க அது மாதிரியான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கு கிடைச்சது ஒரு அக்கா ஒருத்தவங்க கிடைச்சாங்க ஸோ நான் எனக்கு இதனாலுமே நான் அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன் எனக்கு எப்படி இருக்கு என்னோட சூழ்நிலை என்ன அப்படின்றத வந்து அவங்க கிட்ட ஓப்பனா ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க எனக்காக ஜெபிப்பாங்க அப்படி கற்று கத்து கொடுப்பாங்க இப்படி இப்படி ப்ரேயர் பண்ணு இந்த ஒரு ஒரு காரியத்திலுமே இப்படி ப்ரேயர் பண்ணு இப்படி கீழாண்டு இப்படி ஜாம் பண்ணு அப்படின்றத ஒரு கைடன்ஸ் அங்க கிடைச்சது எப்பவுமே அது மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலான ஒரு ஃப்ரெண்ட் நமக்காக ஜெபிக்கிறவங்க என்னுடைய சஜஷன் என்னோ நம்மளோட ஏஜ்ல கொஞ்சம் பெரியவங்களா இருக்கும்போது அவங்க இன்னும் நம்மள நல்லா ஸ்பிரிச்சுவலா கைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாரும் ஒண்ணு தேடி எடுக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் சிறு வயது பார்த்தோம் முடிச்சு நீங்க காலேஜ் பருவத்துக்குள்ள போறீங்க சோ அங்கேயும் கத்தர் கிருபையா உங்களை காத்து கொண்டாரு உலக மாம்சம் பிசாசு அனுகாத படிக்க அவர் சித்தத்தின் மையத்துல வச்சு கத்தர் உங்களை காத்துட்டாரு ஒரு அருமையான கோர்ஸ் அதாவது ஆண்டவரா உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு கிருப செய்திருக்கிறார் அங்கேயும் நீங்க ஒரு கேர்சல் மூலமா பிள்ளைகள் ஆண்டிற்குள்ள நடத்தி இருக்கிறீங்க சோ இதுக்கு அடுத்தது ஜாப் ஜாபுக்கு அடுத்தது மேரேஜ் சோ இந்த ரெண்டு காரியங்களும் நம்ம பேசிட்டு பேனலிஸ் நிறைய கொஸ்டின
ஃபர்ஸ்ட் படிச்சு முடிச்சு எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு அந்த ரிசல்ட் வந்து வந்து ஒரு டைம் இருக்கும்போது சும்மா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஜாப் போகலான்னு சொல்லிட்டு காஞ்சிபுரம் எங்களுக்கு கிட்ட தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஜேர்னி ஸோ அங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஜாயின் பண்ணேன் நான் ஸோ அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் டூ இயர்ஸ் நல்லா ஜாப் போயிட்டு இருந்தப்போ சடனா ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ ஒரு மாதிரி ரொம்ப நேரம் நிக்க முடியாது கால் வலி இருந்தது பேக் பேக்ல இருந்து இந்த ஒரு கால் ரைட் சைட் லெக் ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு நம் ஆயிட்டு இருக்கும் அடிக்கடி நான் அது பிசிவ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் நாங்களே அங்க எடுத்துட்டு அப்படி இருந்தேன் பட் டே பை டே அது அக்ரெசிவா ஆயிட்டு என்னால ஃபைனலி ஒன் டே வரும்போது எனக்கு அன்னைக்கு கிராஜுவேஷன் ஜேன்ல கிராஜுவேஷன் போயிட்டு அன்னைக்கு ஃபுல்லா அங்கே முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்த வந்து படுத்தது அதுக்கப்புறம் நான் எழும்பல ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு நான் எழும்பவே இல்லை அந்த பெட் ரிடனாவே இருந்தேன் பெயின்னால என்னால மூவ் பண்ண முடியாது என்னோட லெக் எந்த ரைட் ஒரு லெஃப்ட் எந்த சைடு நான் டேர்ன் பண்ணணும்னாலும் எனக்கு ரொம்ப பெயினா இருக்கும் பெயின் ஸோ அப்ப நான் இன்னைக்கு என்ன பண்றது அப்படின்றது தெரியல டாக்டர்ஸ் கிட்ட கூட்டிட்டு போனாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க மெடிசன்ஸ் எல்லாமே நிறைய எடுத்தேன் டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் மாதிரி பண்ண சொன்னாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டும் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே இல்லை அது இன்னும் அக்ரெசிவ் ஆகிட்டே தான் இருந்தது இப்போ நான் நினைச்ச என்னோட லைஃப் இந்த பெட்லயே போயிடுமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் ஒரு பயம் எனக்குள்ளே இருந்தது அந்த சமயம் எங்க பெரியம்மா வீட்டுல தான் என்ன விட்டுருந்தாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் தோன்றிச்சு நம்ம ஏன் செபிக்க கூடாது அப்ப நான் சொன்னேன் பெரியமா கிட்ட பாஸ்ட வர சொல்லுங்க பாஸ்ட கூப்பிடுங்க பாஸ்ட வந்து ஜவம் பண்ணாருன்னா சரியாயிடும் அப்படின்ற ஒரு விசுவாசம் கத்திரால தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ நான் கூ சொன்னேன் அவங்க போன் பண்ணாங்க பாஸ்ட் வந்தாரு பாஸ்ட் வந்து ப்ரேயர் பண்ணாங்க படுத்து அந்த ப்ரேயர் பண்ணும் போது என்னால பாஸ்ட் வந்திருக்காங்க எழும்பணும் அப்படின்னு நான் எழும்ப ட்ரை பண்ணாலும் என்னால முடியாது அந்த ஃபுல்லா அந்த பெட்ல அப்படி படுத்திருக்கிறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல என்ன நான் உப்பு கொடுத்த கருத்திற்கு முழுமையா கருத்தாவே நான் எழும்பி நடந்தேனா நான் இனி உங்களுக்காக நான் இருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்காக நான் செய்வேன் உங்க உங்க வேலையை நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்பதாகவே என்னோட ரிசல்ட் வர்றதுக்கு அவர் எக்ஸாம் முடிஞ்சு அந்த ரிசல்ட் வர ஒரு கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சமயம் ஒரு மீட்டிங் போனப்போ ஒரு ஊழியக்கார ஒருத்தர் வந்து அவர் சொன்னாரு நீ கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்வ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லும் போது எனக்கு ஊழியனா ஹெல்ப் பண்றது இப்ப நான் திங்க் பண்ணது ஜாப் எங்கேயாவது கிடைச்சி ஃபாரின் எங்கேயாவது போயிட்டு நல்லா ஏர்ன் பண்ணிட்டு நிறைய பாஸ்டர்ஸ் மிஷினரிஸ் இவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா நம்ம ஏன் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது அப்படி என்னுடைய பிளான் அதுவா இருந்தது என்னை குறிச்சு நான் வச்ச பிளான் அதுவா இருந்தது ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்ன்றது ட்ரை பண்ணி அதெல்லாம் ஒரு சைட்ல நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போதான் அந்த ப்ரேயர் அன்னைக்கு எங்க பாஸ்ட் வந்து செபிச்ச அந்த இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் எனக்கு ப்ரேயர் பண்ண உடனே எனக்கு ஃபுல்லா கியூர் ஆயிடுச்சு நல்லா ஹீல் ஆயிடுச்சு இது ஒரு ஜேன் மந்த்ல நடந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் மே இந்த ஒரு கேப் இருந்த சமயம் வந்து நான் அதிகமா சர்ச்ல எல்லா மீட்டிங்ஸும் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்னும் ஆண்டவர் தேட ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா என்னுக்கு படுக்கையில என்னோட படுக்கையே ஆண்டவர் மாத்தினாரு நான் நான் நினைச்சது என் லைஃப் அவ்வளவுதான் பெட்லயே முடிஞ்சிடும் இதோட இதோட அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ் கிடையாது நான் அவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து மெடிசன் எடுத்து ஒண்ணும் கியூர் ஆகல அப்படின்றப்போ ஆஹ் இப்படிதான் இருந்துடணும் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்தது நம்ம நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் எல்லாமே இப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எனக்கு வீட்டுல வந்து இருக்க முடியாது ஜீசஸ் ஏத்துக்கிட்டு அப்படின்றதுனாலே பயங்கர வீட்டுல ப்ரேயர் பண்றதுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்காது எல்லா விஷயத்துலயுமே அந்த அவாய்ட் பண்றது லோன்லினஸ் இது மாதிரி காரியங்களும் அதிகமா இருக்கும் நான் யோசிச்சது ஃபாரின்ல எங்கேயாவது ஜாப் பிசிக் நிறைய வேக்கன்சி இருக்கு அப்படின்றது வந்து கேட்டேன் ஸோ படிக்கும் போதே நம்ம அதெல்லாம் சர்ச் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி அதெல்லாம் ஒரு பிளான் பண்ணி நம்ம ஒரு பிளான் நான் ஒரு பிளான் வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேன் பட் அந்த படுக்கையில ஆண்டோர் அந்த பிளான் எல்லாம் மாத்தினாரு அப்ப அங்க ஆண்டோர் குப்பு கொடுத்த ஆண்டோர் நான் உங்களுக்காக நான் வாழறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் அந்த டிக்கெட் ஆண்டு வரேன் நான் படிச்சதுக்கு ஒரு டூ இயர்ஸ் எங்கேயாவது ஜாப் பண்ணணும் எனக்கு அதுக்கு மட்டும் எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்து கேட்டேன் அந்த ஒரு டைம்ல சில இடத்துல ரெசியூம் போட்டு வச்சிருந்தப்போ சென்னையில இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல கால் வந்தது அது மே மந்த் வந்தது ஸோ அந்த மே மந்த் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரேயர் பண்றதுக்கு ஆஹ் வீட்டுல செபிக்கெல்லாம் விட மாட்டாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போறேன் பேஷண்ட் பார்க்க
அங்க வந்து யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க அங்க உட்காந்து நல்லா கிளோசட் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அங்க உட்காந்து ஜெபிச்சு அப்போ அங்க ஜெபிக்க ஜெபிக்க வாழ்க்கையில கத்தர் கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சாரு எனக்கு நல்ல ஹெல்த் கொடுத்தாரு ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தைரியத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தாரு ஏன்னா ரொம்ப பயப்படுவேன் ஏதோ போல்டா யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன் பயப்படுவேன் அந்த பயங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் அங்க வைத்து மாத்தினாரு அதுக்கப்புறம் கத்தர் எனக்கு ஒரு இடத்துல வேலையை கொடுத்தாரு அங்க வைத்தா கத்தர் எனக்கு உயர்த்தின அந்த டூ இயர்ஸ் மேபி நான் ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ் இல்ல பிப்டி இயர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தா கூட மேபி அந்த ஹை போஸ்டுக்கு நான் போவேனான்னு எனக்கு தெரியல பட் நான் அங்க ஜாப் ரிசைன் பண்ணும்போது அவங்க எனக்கு கொடுத்த அந்த ரெசிக்னி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிபிகேட்ல அவங்க எனக்கு போட்டது வந்து சீஃப் பிசியோதெரபிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட் எனக்கு கொடுத்துதான் என்னோட அந்த ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெட்டர் வந்து எனக்கு அவங்க டைப் பண்ணி கொடுத்தது ஸோ நான் டூ இயர்ஸ் ஷார்ட் பீரியட் தான் அங்க என்னோடைய நான் வந்து வெறும் பிஜி யூஜி மட்டும் தான் பண்ணிருக்கேன் பிஜி பண்ணல பட் அங்க எனக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுவாங்க எல்லாம் பிஜி பண்ண பிள்ளைங்க வந்து எனக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ கர்த்தர் அப்படி அங்க வைத்தும் கர்த்தர் என்ன உயர்த்தினாரு கர்த்தரோட பிளான் நம்ம கேட்கும் போது நம்ம சில நம்மளோட விருப்பங்களை கர்த்தர் நிறைவேற்றுறாரு ஸோ இது நான் அப்படிதான் சொல்றேன் என்னோட அந்த ஒரு விருப்பம் அது படிச்சிருக்கிறோம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அது ஒரு விருப்பமா இருந்தது எனக்கு எங்கேயாவது ஜாப் பண்ண முடியும் அந்த பீரியட்லயும் ஹாஸ்டல்ல தான் இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்ப ஒவ்வொரு நாளுமே பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்க கிட்ட பேசும்போது எல்லாம் வந்து கர்த்தரை பத்தி சொல்ல கர்த்தர் அந்த கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் அவங்க கர்த்தரை பத்தி அவங்களோட பெயின்ஸ் அவங்க ஷேர் பண்ணும்போது அந்த சமயத்துல ஆண்டவர் அவையானவர் என்ன வார்த்தையை உணர்த்துறாரோ அது அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்றது அப்ப நெக்ஸ்ட் டே அவங்க வரும்போது அவங்க கேட்பாங்க லிசா இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா வருவாங்க நான் லீவ் போட்டேன்னா நான் நாளைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போன சில நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ கர்த்தர் அங்கேயும் என்ன வந்து அவருடைய நாமத்துக்காக அந்த டூ இயர்ஸ் அந்த இடத்துல வைத்து என்ன உயர்த்தினாரு அதே சமயத்துல நிறைய பேருக்கு கர்த்தரை பத்தி சொல்லவும் கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தேன் காலத்துல கத்தர் செய்தது மாத்திரம் இல்ல அழகான ஒரு உயர்வையும் கொடுத்து அந்த இடத்துலயும் கத்தர் உங்களுக்கு அனுப்படுத்தினது உண்மையிலேயே ஆச்சரியமா இருக்கு ஆனா இதை கேட்டுட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுடைய ப்ரேயர் லைஃப் உண்மையிலேயே ஒரு சேலஞ்சா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எவ்வளவோ நமக்கு சிச்சுவேஷன் இருக்கு வீட்டுல பேரண்ட்ஸ் வந்து கிறிஸ்துவ பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் ஜெபிச்சா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு குடும்பங்கள் இருக்கு ஆனா பிள்ளைகள் நமக்கு கத்தர் கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் நம்ம கத்தருக்கு கணக்கு கொடுக்கணும் ஸோ ஒருவேளை இன்னைக்கு யாராவது உங்க பிரேயர் ஆல்டர் உங்க ஜெப வலிபீடத்தை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா சிஸ்டர் லிசாவுடைய சாட்சியை கேட்டுட்டு இருக்க பிள்ளைங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய ஜெப வலிபீடத்தை செப்பனிடும்படியாக நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா பிரேயர்ல எவ்வளவு காரியங்கள் ஆண்டு அவங்க வாழ்க்கையில ஜெபத்தின் மூலமா செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் தொடர்ந்து அவங்களுடைய மேரேஜ் காரியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மேல சேரா ஹாஸ் அ கொஸ்டின் சேராஸ் கொஸ்டின் அக்கா பிரேயர் என்ற ஒரு செயல் வந்து உங்க வாழ்க்கையில என்ன ஒரு இம்பாக்ட கொண்டுட்டு என்ன ஒரு தாக்கத்தை வந்து கொண்டுட்டு வந்துச்சு எல்லாத்துக்கும் நீங்க பிரேயர் பண்ண அப்படின்னு சொன்னீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் பிரேயர் தான் ஸோ எனக்கு என்ன சுச்சுவேஷனா இருந்தாலுமே அது என்ன கூட என்னுடைய ஃபீலிங்ஸ வந்து நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ற ஒரு இடம் பாத்தீங்கன்னா என்னோட பிரேயர் ஸ்பேஸ் தான் அது என்னோட பர்சனல் ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ அங்க வந்து நான் ஹாப்பியா இருந்தாலும் ஆண்டர் போய் நன்றி சொல்றதுல இருந்து பாடுறதுல இருந்து துதிக்கிறது அது எல்லாமே வந்து பிரேயர்ல பிரேயர் பண்றது எல்லாமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பிரேயர் கேன் சேஞ்ச் எனி திங் உங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டா இருக்கிற எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலுமே நீங்க ஜெபிக்கிற அந்த ஜபத்துல நீங்க நீங்க ஜெபிக்கிற ஜபத்தோட நீங்க எவ்வளவு ஆர்வமா ஆண்டவர் கிட்ட போறீங்கன்றத ஆண்டவர் பாக்குறாரு ஸோ சின்ன சின்ன காரியங்களை நம்ம கத்தருக்காக செய்யும் போது அது கத்தர் வந்து பெரிய லெவல்ல அதை கனப்படுத்துவார் ஸோ நம்ம நம்ம டைம் எடுத்து கத்தருக்குள்ள நம்ம உட்காந்து செபிக்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய காரியங்கள் ஆண்டவர் மாத்துவார் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நம்மளோட கேரக்டர்ஸ் விஷயங்கள் நம்ம மாறணும் வசனத்தை கேட்கும் போது நமக்கு வந்து அங்க ஒப்பு கொடுத்துருக்கும் சர்ச்ல வச்சு ஒப்பு கொடுத்துருக்கும் பட் ஆனா வெளியில வரும்போது நம்ம திருப்பி பேக் டு த ஃபார்மா இருக்கும் அப்ப அந்த சூழ்நிலையில வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா ஜப ஜபத்தோடைய ஒரு விஷயம் தான் நம்ம எவ்வளவு ஆண்டு சமூகத்துல
ஆஹ் கருத்தோட கிருப நமக்கு அது அந்த சமயத்துல கருத்து கொடுக்கிறாரு ஸோ அந்த ஒரு கிரேஸ் மசி ஆஹ் கருத்த நம்ம மேல வைத்திருக்க அன்பு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு ஈடின எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்மளே நம்மள உப்பு கொடுத்து உட்காந்துருவோம் ஸோ அப்படிதான் ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சது நான் ஒரு ஒரு விஷயங்கள்லயுமே எனக்கு கட்ட செய்ய ஆரம்பிச்சது எல்லாமே அந்த ப்ரேயரோட இம்பாக்ட் தான் இன்னைக்கு ப்ரேயர் பண்ணி ஆஹ் ப்ரேயரோட இதுல நமக்கு அந்த அதே மாதிரி ப்ரேயர் பண்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டுனாலும் ஆஹ் உங்களோட ஏஜ்ல பெரியவங்க ஆஹ் அட் த சேம் டைம் நல்லா செபிக்கிறவங்க அப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டு நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும் இன்னும் அவங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ணவோ இல்ல உங்களுக்காக செபிக்கவும் இன்னும் உங்க உங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எப்பவுமே சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் ஸோ எல்லா காரியங்களுமே ப்ரேயர்ல வச்சு டிசைட் பண்ணும்போது அது சக்சஸாகவே கருத்து மாற்றி தருவாரு ப்ரேயரோட இம்பாக்ட் தான் இன்னைக்கு ஆஹ் இந்த இடத்துல கருத்து என்ன வைத்திருக்காங்க வேலையும் கருத்த நீங்க கேட்டபடி ஒரு ரெண்டு வருஷம் நல்ல ஒரு ஆர்த்தோபேடிக் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆஹ் ஆண்டு வந்து உங்களை வேலையில அமர்த்தி அங்கேயும் உங்களை உயர்த்தி அழக பார்த்திருக்கிறாரு இப்ப அடுத்தது உங்களுடைய திருமண காரியம் இப்போ அப்பா அம்மா ரட்சிக்கப்படல நீங்க ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறீங்க உங்களுடைய திருமண காரியம் தேவ சித்தத்தின்படி எப்படி நடந்தது இதை எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது ரொம்ப இன்பிசிட்டிவா இருக்கு சொல்லுங்க மேரேஜ் வீட்ல பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ வீட்டுல எப்படி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துட்டாங்கன்னா ஜுவல்ஸ் போட்டு கல்யாணம் பண்ணணும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் அம்மா அப்பா இருந்தாங்க ஸோ அவங்க பெரிய மகிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க நீங்க கிறிஸ்டின்ல பாருங்க ஆனா ஜுவல்ஸ் போட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் அதுலதான் பாக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தர் அவங்க அவங்களுடைய சஜஷன் வேற வேற மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஆஹ் என்னோட ஆசைலாம் என்னன்னா நம்மள உண்டாக்குனது கர்த்த இப்ப நமக்கு எது ஆப்ட் எங்க நம்ம இருந்தா நம்ம நல்லா இருக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சா நல்லா இருக்கும்ன்றது கர்த்தருக்கு தான் நல்லா தெரியும் ஸோ நம்ம ஆண்டுட்டு ஒப்பு கொடுப்போம் கர்த்தர் என்ன பிளான் வச்சிருக்காருன்னு கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானு ஆஹ் அகெயின் ப்ரேயர்ல தான் வச்சேன் இந்த விஷயத்தையும் வச்சு ஆண்டுட்ட கேட்டு ஆண்டவரை நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு வந்து என்ன உருவாக்குன கர்த்தர் நீங்க நீங்க சர்வ வல்லவர் ஸோ உங்களால கூடாத்த காரியம் ஒன்றும் இல்லை நான் விசுவாசிக்கிறேன் சப்பா என்னோட மேரேஜ் வந்து உங்களுக்கு பிரியமா இருக்கணும் உங்க பிளான் என்னோட மேரேஜ் பத்தி என்னென்ன எங்க ஃபேமிலியிலே நீங்க என்ன பிரிச்சு எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ இதுக்கான பர்பஸ் என்ன அப்படின்றது வந்து அது நிறைவேறணும் சப்பா என்ன செய்யணும் எப்படி என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ஒண்ணுமே எனக்கு பிளாங்கா இருந்தது ஆக்சுவலா ஸோ நான் இது ப்ரேயர்ல வச்சு ஆண்டோட்ட கேட்டு ஆண்டோட நான் என்ன செய்யணும் எதை மாதிரியான மேரேஜ் பார்க்கணும் செலக்ட் பண்ணணும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எல்லாரும் அவங்க அவங்க கிறிஸ்டின் மேட்ரிமணி இதுல எல்லாம் போட்டு வச்சிருந்தாங்க ஸ்டார்டிங் பேச ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு நான் எப்படி ஆண்டோட சொல்றேன் அந்த விட நீங்க யார வச்சிருக்கீங்களோ அவங்களோட நேமோடைய அந்த ஆல்பபெட் எனக்கு சொல்லுங்க சிப்பா ஏன்னா நமக்கு அப்போ ஒரு சரி இந்த பேர்ல வரும்போது நம்ம ஈஸியா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா அப்படி யோசிச்சுட்டு நான் அப்படி ஒரு ப்ரேயர் பண்ணனே நானு பண்ணும்போது பண்ணிட்டு அந்த சமயம் எனக்கு கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த விஷயம் விஷயம் ஒரு விஷயம் எனக்கு இருந்தது அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு கோல்டு காயின் ஒண்ணு ஸோ அந்த கோல்டு காயின்ல வந்து ஒரு பிங் ஒரு நெருப்பு அப்படியே காத்துல அப்படியே வந்தது வந்து அப்படியே கிட்ட அந்த கோல்டு காயின் கிட்ட அந்த நெருப்பு வந்த உடனே அந்த நெருப்பு வந்து ஒரு விரல் மாதிரி மாறிடுச்சு ஸோ அந்த விரல் அப்படியே வந்து எனக்கு எம் அப்படின்றத வந்து எழுதி காமிச்சது அப்போ நானு சரி எம் அப்படின்ட்டு சரி எம் பேர்ல இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு நானு அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி யோசிக்கல ஏன்னா வீட்லயும் அதை பத்தி அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் பத்தி பேசல எல்லாம் ஒரு ஒரு ஒன் டூ இயர்ஸ் ஒரு பாஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அந்த டூ இயர்ஸ் தான் ஜாப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டூ இயர்ஸ் முடியற டைம் வரும்போது அகெயின் இல்ல இன்னும் லேட் பண்ணக்கூடாது இனி மேரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி எல்லாரும் பேச ஆரம்பிக்கும் போது எனக்குள்ள ஒரு பியர் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா அம்மா அப்பா ரட்சிக்கப்படல ஃபேமிலி இப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு கிறிஸ்டின் ஃபேமிலில போனோம்னா எப்படி இருக்கும் அவங்க நம்மள அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா நான் நிறைய யோசிச்சது என்னன்னா அஹ் அம்மா அப்பாக்கு எதிர்த்து தானே இந்த பொண்ணு வந்திருக்கு இது எப்படி இருக்கும் இது ஃபேமிலியோட அட்ஜஸ்ட் ஆயிருக்குமா இல்ல இது அகேன்ஸ்டா இருக்குமா இப்படி எல்லாம் நம்மள பத்தி யோசிப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தாட்ஸ் எனக்கு எனக்குள்ள நானா கேட்டுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அது அப்ப நானு ப்ரேயர்ல வச்சுட்டு அந்த ஒரு அப்போ எனக்கு ஆண்டு ஒரு பேசினார் கர்த்தருக்குள் ஆஹ் பெற்றோருக்கு கீழ்படிங்கள் அப்படின்றது அப்போ கர்த்தருக்குள்ள தானே கீழ்படினோம் இப்ப இவங்க இன்னும்
சோ அவங்க வரவங்களும் அவங்க சொல்றதெல்லாம் வந்து நீ ஊழியம் செய்வ கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வ இப்படி அநேகருக்கு தாயா இருப்ப இப்படி இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை தான் சொல்லுவாங்க எனக்கு அந்த வார்த்தைகளுக்கான மீனிங் எனக்கு அப்ப புரியல ஆஹ் என்ன இந்த வார்த்தை அப்படின்ற நம் நம்மளே வந்து நமக்கு யாரும் கன்சல் பண்ண ஆள் இல்ல அப்படின்னு நம்ம தனியா இருக்கும்போது நம்ம அநேகருக்கு தாயா இருக்கும்னு சொல்றாங்களே நம்ம கந்து அவா இது என்ன அர்த்தம் இது எனக்கு புரியல அப்படின்ற மாதிரி நானு யோசிப்பேன் அப்புறம் விட்டுடுவார் விஷயத்த அப்போ ஆண்டவர் எனக்கு இன்னொரு தரிசனத்தை கொடுத்தார் மேரேஜ் பத்தி ரொம்ப சீரியஸா டாக் போகும்போது அப்போ அவங்க சொன்ன விஷயம் அப்ப தரிசனத்துல பார்த்த விஷயம் என்ன இருந்ததுன்னா ஒரு கிளவுடு கிளவுடு வந்து பிளாக் போர்ட் மாதிரி ஆஹ் கிளாஸ் ரூம் செட்டப் ஆனா கீழே இல்ல ஹெவன்ல வானத்துல ஸ்கைல வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி பெஞ்சு எல்லாம் போட்டு எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒருத்தர் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு பிளாக் கலர்ல ஒரு புக் கையில வச்சுட்டு டீச் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷன் பார்த்தோம் இப்போ எனக்கு அந்த விஷன் பார்த்தப்போ எனக்கு அதுக்கு அர்த்தம் புரியல இது டீச்சரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் ஆஹ் எங்க பாஸ்டிக்கிட்டு ஊழிய காட்டி சொன்னேன் நான் இது மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சமயம் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஜாஸ்ல பாஸ்டிங் பிள்ளை நடந்துட்டு இருந்த சமயம் சோ அப்போ அவங்க சொன்னது இது வந்து டீச்சர் ஆஹ் ஆவிக்குரிய காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கறவரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஃபியூ டேஸ்லதான் இப்போ அலையன்ஸ் வந்தது எனக்கு சோ அலையன்ஸ் வந்தப்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியர் இருந்தது பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னப்போ பாஸ்டரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு ஃபியர் இருக்கு ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் நோ அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் கருத்தோட சித்தம் இதுதான் அப்படின்னப்போ சில இடத்துல நானும் பேச வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு சோ அவங்க பேசின ஒரு ஒரு காரியங்களும் சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வந்து பேசினது என்னன்னா நீ படிச்சிருக்கிற வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டு இப்படி ஒரு பாஸ்டர் ஊழியம் அப்படி போனா லைஃப் ஒன்னும் இருக்காது ஆஹ் அதெல்லாம் லைஃப் கிடையாது சன்னியாசி பூஜாரி மாதிரி போற இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறையவே வந்தது அந்த சமயத்துல நான் எனக்கு என்னன்னா கர்த்தர் இதுதான் எனக்கு பிளான் வச்சிருக்காரு சோ கர்த்தரோட பிளான் இதுதான்றது எனக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினப்ப நம்ம அதை ஒபே பண்ணணும் ஒபே பண்ணி நம்ம வார்த்தைக்கு கீழ்படிஞ்சு அந்த கர்த்தருடைய கர்த்த சொன்ன அந்த காரியங்களை வந்து நம்ம செய்யணும் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் மைண்ட்ல இருந்தது ஏன்னா எப்பவுமே இப்ப ஒரு விஷயம் பாஸ்ட்டு சொன்னா இருந்தாலும் மெசேஜ்லயோ அந்த வார்த்தை எனக்கு உள்ள டச் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா அதை நான் அப்பவே விட வேண்டியதா இருந்தாலும் விட்டுருவேன் அது செய்யணும்னாலும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி ஒரு விஷயம் இருந்ததுனால எனக்கு சொல்லிட்டே இருந்தேன் நான் அப்புறம் வந்த அலையன்ஸ்ல பாஸ்டோடைய அலையன்ஸ் தான் எனக்கு கரெக்டா ஆண்டவர் காமிச்சு அந்த எம்ன்ற பேரும் ஹஸ்பண்ட் பேர் மேத்யூ சோ எம் அங்க அந்த எம் ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்தினாரு அப்புறம் பேச்சு எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது அப்புறம்தான் சொன்னாங்க அவர் காலேஜ்ல டீச் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த டீச்சர் அப்படின்ற அந்த ரெண்டு விஷயமே இந்த அலையன்ஸ்ல இருந்தது சோ எனக்கு ஓகே அப்படின்னு நான் ஓகே பண்ணிட்டு வரும்போது மிச்ச எல்லா ரிலேஷன்ஸ் இல்ல வேண்டாம் வேற ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரொஃபஷனலா பாக்கலாம் இப்படி வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்ல ஆஹ் இதுதான் ஆண்டு எனக்கு வச்சிருக்காருன்னா எனக்கு இதை நான் அக்செப்ட் பண்றேன் அப்படின்னு இப்போ அப்புறம் சொன்னாங்க நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா நீ எங்க கிட்ட வந்து கேட்க கூடாது எங்க கிட்ட வந்து நிக்க கூடாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்ல நான் ஆண்டு ரக்கப்படுத்த மாட்டாரு கத்திர எனக்கு செய்வாரு கத்தர் எனக்கு என்ன பிளான் வைத்திருக்காரோ அது என்னோட நான் திங்க் பண்றதோட அது எனக்கு பெட்டரா இருக்கும் ஐ கோ வித் திஸ் அப்படின்ட்டு அப்ப டிசைட் பண்ணேன் ஆஹ் சோ அம்மா அப்பாக்கு வந்து அதுல சுத்தமா விருப்பம் இல்ல அவங்க வந்து ஒரு தேர்ட் பர்சன் மாதிரிதான் மேரேஜ்க்கு வந்தது போனது எல்லா விஷயத்திலயும் கூட நின்னது எல்லாமே அப்படிதான் அந்த இடத்துல எனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்தது வந்து எங்களோட சர்ச் நான் போயிட்டு இருந்த சர்ச் அங்க இருக்க ஆன்டிஸ் ஏஜ்ட் ஆன்டிஸ் அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன இங்க வீட்டுக்கு வரும்போது எல்லாம் டிஸ்கரேஜ் ஆயிட்டு நெகட்டிவா இருக்கும்போது அங்க போகும்போது சர்ச் போகும்போது அவங்க அந்த இது கிஃப்ட் கத்திரோன்னு கொடுத்தது அப்படி அவங்க வந்து என்ன வந்து எப்படி ப்ரேயர் பண்ண எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய காரியங்கள் அவங்க எனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்குது மேரேஜ் டே அன்னைக்கு கூட நிறைய ஊழியக்காரங்களாம் வந்திருந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்து ப்ரேயர் பண்ற சமயத்துல கூட அவங்களுக்கு ஃபுட்ட ஃபுட்ட செய்யறதுல இருந்து சர்வ் பண்றதுல இருந்து எல்லாமே வந்து சர்ச் மெம்பர்ஸ் தான் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஃபேமிலி அம்மா அப்பா ரிலேஷன்ஸ்ன்றவங்க வந்து அவங்க தேர்ட் பர்சனா வெளியே நின்றுட்டாங்க ஆஹ் இவங்களை வைத்து ஆண்டவர் எல்லாமே சரி ஒரு குறை குறைவா ஆண்டவர் எனக்கு எதுவுமே வைக்கல அந்த இடத்துலயும் கர்த்தர் என்னுடைய அந்த எல்லா நீட்ஸையுமே கர்த்தர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாரு அப்படி மேரேஜ் நட
அங்க இருந்த என்ன வந்து கர்த்தர் உயர்த்தினார் என்னுடைய ஸ்டேஜ் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு ஒரு இடத்துலயுமே கர்த்தர் என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ட்ராக் மாறுற மாதிரி இருந்தா கூட இல்ல இல்ல இது திஸ் இஸ் நாட் யுவர் வே யூ கோ பை திஸ் வே அப்படின்றது வந்து கர்த்தர் டீச் பண்ணாரு கைட் பண்ணாரு அப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணாரு ஏன்னா தனியா அநேக நாட்கள் தனியா இருந்த அந்த லோன்லினஸ் அந்த தனிமை தான் இருந்தது எனக்கு தெரிய அந்த சமயத்துல நான் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் வந்து பாட்டு பாடு ஆண்டு துதிக்கிறது அது நிறைய பாட்டு கேட்பேன் ஹெட்போன் போட்டுட்டு பாட்டு கேட்டுட்டே இருப்பேன் எப்பவுமே ஃப்ரீ டைம்னா அது கிளினிக்ல இருந்தாலும் சரி எங்க ட்ரெயின் டிராவலா இருந்தாலும் ஹாஸ்டல் எங்க இருந்தாலுமே பாட்டு அது நைட்டு பன்னெண்டு ஆனாலும் ஒரு மணி ஆனாலும் பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் வேற எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாம் அந்த பாடல்கள் பாடல்கள் பழைய பாட்டுகள்ல இருந்து நிறைய அந்த வார்த்தைகள் இருக்கும் இப்ப இருக்க பாட்டுகள்லாம் இருந்த அளவுக்கு இல்ல அது பட் அது பழைய பாட்டு கேட்கும் போது நிறைய கத்தோடைய வார்த்தைகள் இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள் வந்து நம்மளை பலப்படுத்திக்கிட்டே இருக்க கத்தோடைய வார்த்தை வந்து ஜீவன் உள்ளது இருப்புறம் கருக்குல பட்டயமா இருக்கு அந்த ஜீவன் உள்ள வார்த்தை வந்து நம்ம எவ்வளோ சோர்வா இருந்தாலும் வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப பலப்படுத்தும் ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சின்னதா ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சூழ்நிலையா இருந்தாலும் கற்றை துதிக்கிறத மட்டும் விடாதீங்க எல்லா சூழல் நீங்க ஹாப்பியா இருந்தாலும் சரி நீங்க சேடா இருந்தாலும் சரி டிப்ரெஸ்டா இருக்கீங்க லோன்லியா இருக்கீங்க வாட் எவர் பி யோர் சுச்சுவேஷன் இல்ல ஃபெயிலியரா இருக்கு அப்படின்னு அப்படி எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம துதிக்க 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 அந்த அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாமே பிரேக் ஆகும் கர்த்தர் உயர்த்துவார் கர் உப்பு கொடுத்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு சரண்டர் ஒரு சரண்டர் பண்ணும் போது அங்க கர்த்தர் நம்ம எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பார் ஸ்டார்டிங்ல நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு யூஸ்லெஸ் ஒண்ணுமே ப்ரோஷன் இல்லை அப்படின்னு நான் என்ன திங்க் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் கர்த்தர் என்னக்கு பலப்படுத்தினாரு என்ன உயர்த்தினாரு உருவாக்குனாரு நம்மகிட்ட சில காரியங்கள் விட வேண்டியதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே கர்த்தர் மாற்ற எல்லாம் உதவி செய்வோம் அருமையா நிறைவேறுது அப்படின்னு நாங்க பாக்குறோம் எப்படி கத்தர் ஒவ்வொருத்தருடைய மனதையும் மாற்றி தடைகளை நீக்கி அவருடைய சித்தத்தை எல்லார் மனதிலையும் கர்த்தர் தெரிவித்து அருமையான ஒரு திருமண வாழ்க்கை கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்தார் நீங்க சொன்னதுல ஒரு அருமையான காரியம் வந்து எதை கத்தர் விட சொல்றாரோ அதை நான் விடுவேன் எதை கத்தர் செய்ய சொல்றாரோ நான் அதை செய்வேன் கம்ப்ளீட் சரண்டர் அப்ப கர்த்தர் நம்மளை எடுத்து வழி நடத்துவார்னு உங்களுக்கு கத்தர் தீர்க்க தரிசனமா சொன்னது போல இன்னைக்கு கத்தர் உங்களையும் பாஸ்டர் மேத்யூ இணைச்சு அநேகருக்கு அநேக பெண்களுக்கு ஸ்திரீகளுக்கு ஒரு தாயாகவே கத்தர் உங்களை இன்னைக்கு நிறுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்றத உங்களுடைய ஊழியங்கள்ல இருந்து நாங்க பாக்குறோம் சோ உண்மையிலே கத்தர் செய்ய நினைத்த காரியம் தடைப்படாது அவருடைய சித்தத்துக்கு விட்டு கொடுக்கும் போது நத்திங் பட் பெஸ்ட் கர்த்தர் நமக்கு கொடுப்பார் அப்படின்றத உங்க சாட்சியில இருந்து தெரிஞ்சுக்கோம் இப்போ ஷகினா ஹஸ் அ கொஸ்டின் बेस्ड ஆன் யுவர் டெஸ்டிமனி ஷகினா அக்கா நீங்க சொல்லி இருந்தீங்க உங்க ஃபேமிலி அண்ட் फ्रेंड्स வந்து உங்களை அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு அப்ப உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அத எப்படி ஓவர்கம் பண்ணி வந்த ஃபர்ஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணும்போது கஷ்டமா இருக்கும் அழுகணும் அப்படினு தோணும் பட் நான் அந்த அழுகை வந்து மனுஷனுக்கு முன்பதாக நான் அழ மாட்டேன் யார் முன்னாடி போய் நீ அழ அழ மாட்டேன் நான் எனக்கு நான் அந்த சமயம் எனக்கு அது ஹர்ட் ஆகுது ஃபீல் ஆகுதுன்னா நேரா ரெஸ்ட் ரூம் போயிடுவேன் அங்க போய் உட்காந்துட்டு முட்டி போட்டு அந்த ஒரு எப்படி இன்னைக்கு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க அந்த அழுகையை வந்து நான் எல்லாம் ஃபீல் பண்றது அது எல்லாமே வந்து அங் அந்த ப்ரேயர் இடத்துலதான் அஹ் போயிட்டு ஃபுல்லா ஆண்டல் சமூகத்துல அது அப்படியே ஊ டூ பண்ணிடுவேன் எல்லாத்தையுமே அங்க ஆண்டல் சமூகத்துல கொடுத்துட்டு அங்க உப்பு கொடுத்துட்டு ப்ரேயர் பண்ணி முடிக்கும் போது ஒரு மனசு ஃப்ரீ ஆயிடும் அப்புறம் ரெண்டு மூணு பாட்டு பாடிட்டே இருப்போம் உள்ளுக்குள்ள அது பாட்டு பாடும் போது ஆஹ் கருத்தோட பிரச்சனை இன்னும் நம்மள கவர் பண்ணும் அப்ப இது வந்து எனக்கு ஒரு ஹெல்ப்பா இருந்தது ஆக்சுவலா என்னோட எல்லா அந்த சுச்சுவேஷனையும் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு இந்த ரெண்டு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது நான் எந்த சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் அது ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு ப்ரேயர்ல வைப்பேன் அங்க போய் உட்காந்து அழுகிறதா இருந்தாலும் சரி நான் இல்ல எனக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல மார்க் எடுத்து ரிசல்ட் வந்து அந்த சமயமானாலும் சரி போயிட்டு உட்காந்து இல்ல ப்ரேயர் இருக்கு ப்ரேயர்ல போய் அன்றோட தேங்க்யூ சப்பா எனக்கு இது நீங்க கொடுத்ததுக்காக நன்றி அப்படின்னு அங்க போய் சொல்லுவேன் இப்படி ஆயிடுச்சு சப்பா இது கஷ்டமா இருக்கு இது நீங்க பாத்துக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அங்க அப்ப எல்லாமே அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கர்த்தரோட தான் இருந்தது ஸோ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ஜீசஸ் அவங்க ஃப்ரெண்டா எடுத்துக்கோங்க வாலிப நாட்கள்ல நமக்கு 
அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் எல்லாமே அங்கு கிடைக்கும் நமக்கு அமேன் அமேன் சோ நிறைய நேரத்துல நீங்க சொன்னது போல நம்ம சீசஸ் நம்ம கூட இருக்கிறத பாக்காம நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை சந்தோஷப்படுத்தணும் சுற்றி இருக்க உத்தர உறவுகள் சந்தோஷப்படணும்னு நினைச்சிட்டு நம்ம ஆண்டோட விட்டுட்டோம் பட் வென் வி கீப் ஜீசஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் நம்மளுடைய டிஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஓவர் கம் பண்றதுக்கு கத்தர் நமக்கு ரொம்ப அருமையா கிருப கொடுக்கறாரு சொல்லுங்க அது மாதிரி இல்ல எல்லாத்தையும் பிரேயர்ல வைக்கும் பொழுது உண்மையிலே இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ஓவர் கம் நம்ம பார்த்தோம் கவிதா உங்களுடைய கொஸ்டின் நம்ம சின்ஸ் வி ஆர் ரன்னிங் ஷார்ட் ஆஃப் த டைம் ஸோ கொஸ்டின் ஷார்ட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர்ஸையும் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணா வில் பி ஏபிள் டு ஃபினிஷ் ஆன் டைம் ஸோ கவிதா உங்களுடைய கொஸ்டின் நேரம் நமக்கு அனுப்புறேன் அருமையான கேள்விகள் அருமையான சாட்சி பட் ஒன்லி திங் வி ஆர் ஃபைட்டிங் வித் டைம் சிஸ்டர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிற மதத்தை சார்ந்த ஒரு வாலிப பெண் இருக்காங்க அவங்க ஆண்டவர் அறிஞ்சு அவரை சொந்த ரட்சிகரா ஏத்துக்கிட்டாங்க பட் அவங்களுடைய என்டையர் ஃபேமிலியும் ரட்சிப்புள்ள வரல சோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில அந்த பெண் பிள்ளைக்கு வேறு மதத்தை சார்ந்த மேரேஜ் ப்ரப்போசல் வருது அப்ப வரும்போது அந்த பெண் பிள்ளை வந்து நான் ஆண்டவரை அறிஞ்சவரை தான் நான் விவாகம் பண்ண விரும்புறேன் வாழ்க்கை துணையா ஏத்துக்க விரும்புறேன் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க பட் அவங்களுடைய ஃபேமிலி பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரட்சிப்புள்ள வரல சோ இந்த மாதிரியான கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிற அந்த கேர்ளுக்கு இல்ல அந்த ஒரு பெண் பிள்ளைக்கோ இல்ல வாலிப பிள்ளைக்கோ நீங்க ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா சொல்ல வரீங்களா என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கிறேன் எனக்கு அங்க இருந்து பிரிச்சு எனக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு எங்க ஃபேமிலில இருந்து கொண்டு வந்திருக்காருனா அண்ட் ஒரு ரீசன் இருக்கு பர்பஸ் இருக்கு சோ அந்த பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரூல் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தட்டு கேட்கணும் ஜபத்துல காத்து இருந்து ஆண்டு கேட்டுட்டு அந்த ஒரு ட்ராக் வரும்போது அது ஆண்டு ஒரு செய்வார் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ரேயர்ல வெயிட் பண்ணணும் அந்த சமயத்துல சோர்ந்து போகாம நல்லா செபிக்கணும் ஆண்டு ஃபுல்லா இன்னும் சரண்டர் பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கும் மேபி நம்ம பர்ஃபெக்டா ஃபுல்லா எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து இருக்க மாட்டோம் ஸோ அது மாதிரி குறைகள் நமக்குள்ள இருக்கிற குறைகள் என்ன அப்படின்றது இந்த அது ஒரு வெயிட்டிங் பீரியடாவே எடுத்து நம்மளா நம்மளே நாமளே ஆராய்ந்து பார்த்து ஆண்டு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து விட வேண்டிய காரியங்களை விடுறதுக்கு வார்த்தைகளை அதிகமா தியானித்து கருத்து நம்ம கூட என்னென்ன காரியங்கள்லாம் பேசுறாரோ என்னென்ன இந்த சூழ்நிலையை நம்ம எப்படி இருக்கணும்ன்றத ஆண்டு நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்க விரும்புறாரோ அதை நம்ம கத்துக்கணும் அது கத்துக்கிட்டு நம்ம வரும்போது நமக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் ஓவர் கம் பண்ண உதவியா இருக்கும் இன்னொன்னு நம்ம கர்த்தர் வந்து நமக்கு ஒரு பிளான் வச்சிடும் அதை ரிசீவ் பண்ண நம்மளும் ஒரு எலிஜிபிளான ஒரு கேண்டிடேட்டா மாறணும் நான் எனக்குள்ள நிறைய குறைகளை வச்சுட்டு நான் வந்து இதுதான் நான் செய்வேன் அப்படின்னு நான் சொன்னா எனக்கு அது நடக்காது நான் ஒரு பிளான் வச்சுட்டு ஆஹ் எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு நம்ம நின்னோம்னா அங்க கர்த்தருடைய சித்தம் நிறைவேறாது பில் ஆஃப் த லார்டு அங்க நிறைவேறாது அது பிளாக் ஆகும் சோ நம்ம ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிட்டு எதெல்லாம் விடணும் ஆண்டு சொல்றாரோ அதெல்லாம் விட்டு நம்மள நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு டைமா அதை எடுத்துக்கலாம் வெயிட் பண்ற அந்த டைம் அப்புறம் ப்ரேயர் பண்ணி வெயிட் பண்ணும் போது கத்தை செய்வார் நமக்கு அவர் என்ன பெஸ்டா நமக்கு வச்சிருக்காரோ அது நமக்கு கொடுப்பார் நம்ம எந்த என்னோட இதுலயும் அப்படிதான் எங்க அம்மா அப்பா ரசிக்கப்படல என்னோட மேரேஜ் நடந்த சமயத்துல எல்லாம் அவங்க ஹிந்துசா தான் இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல எல்லாமே விக்ரகம் மட்டும் வீட்டுல இருக்காது மற்றபடி மிச்சம் எல்லா இதுவுமே அவங்க பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க பூஜை பண்றது வெளியில கோயில்களுக்கு போறது அது மாதிரியான இதாவது இருந்தது சோ அப்படி ஒரு பேரண்ட் இருக்கும் போது எனக்கு கர்த்தை செஞ்சாரு அப்போ அது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்றது என்னன்னா வெயிட் பண்ணுங்க ஆஹ் உங்களுக்கு கர்த்தர் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கோ அது கர்த்தர் செய்வாங்க பொறுமையா விசுவாசத்த விசுவாசத்தோட ஜபத்தோட வெயிட் பண்ணுங்க நல்ல பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் பிளஸ் வெயிட்டிங் டைம் எப்பவுமே இஸ் நாட் அ வேஸ்டிங் டைம் கத்த நம்மள உருவாக்குற நேரம் அந்த வேஸ்டிங் டைம்ல சோர்ந்து போயிடக்கூடாது அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க பட் டெஃபினட்டா கத்த நம்மள குறிச்ச ஒரு பிளான் இருக்கும் போது அதை ஏற்ற சமயத்துல கத்த நிறைவேற்றுவார்ன்றதுல ஐயப்பாடு இல்ல ஆஹ் அடுத்தபடியா நம்ம பிரியாவுடைய கொஸ்டின் கொடுப்போம் பிரியா ஒரு பேட்டரி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்காங்க சோ பிரியா வில் ஸ்டார்ட் அக்கா இப்ப வந்து நீங்க பேப்டிசம் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க பொருத்தின பண்ணும் போது ஆஹ் அந்த பேப்டிசம் பத்தி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணவங்க கிட்ட நீங்க சொன்னீங்க அதாவது உங்க பெரியமா கிட்ட சொல்லும் போது அப்போஸ் பண்ணாங்க இல்லைங்களா சோ வந்து ஆஹ்
அப்படின்றத எனக்கு சொல்லணும்க்கா அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து எனக்கு மனுஷனுங்கன்னா இவ்வளவுதான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஒண்ணு கத்துக்கிட்டோம் அவங்க நம்ம நம்ம சொல்றத வந்து எல்லாரும் ஏத்துப்பாங்க அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷுவர் கிடையாது சில பேர் ஏத்துப்பாங்க சில பேர் அப்போஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய சேஃபஸும் அவங்க பார்த்தாங்க அப்படின்றத நான் அந்த சமயம் ஃபீல் பண்ணது ஏன்னா இப்ப நம்ம இப்படி வந்துட்டோம் அப்படின்றப்ப நாளைக்கு அவங்களுக்கு அஹ் பிரதர்ஸ்குள்ள எந்த ரிலேஷன் பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவங்க பேசியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் நான் வந்து அந்த சுச்சுவேஷன்ல நான் வந்து சைலண்டா இருந்துட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது இவ்வளவுதான் இவங்க எல்லாம் எல்லாருமே இவ்வளவுதான் ஒரு லிமிட் தான் ஸோ அதுக்கு மீறி நம்மளோட லைஃப்ல சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு அத்தரால மட்டும்தான் முடியும் வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம இருதயத்தின் விருப்பத்தை வந்து ஸ்தோத்திரத்தோட தெரியப்படுத்துங்க அப்படின்ற இருக்கிற மாதிரி நான் அது அந்த தெரியப்படுத்தினேன் அந்த ஒரு எனக்கு எடுக்க ஆசையா இருக்கு என்னுடைய காரியங்களை நான் அந்த தெரியப்படுத்த ஆரம்பிச்சேன் நேரம் வரும்போது கத்துற அந்த அவங்க இருதயங்கள் எல்லாம் மாற்றினாரு கத்த செய்தாரு ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் ஒவ்வொருத்தரும் புரிஞ்சிக்க ஒரு மனுஷனுங்க இவ்வளவுதான் அப்படின்றத புரிஞ்சிக்க அது ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனா இருந்தது எனக்கு ஸோ சிஸ்டர் லிசா சொன்னது போல ஆஹ் அவங்க நமக்கு ஆதரவா இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சவங்க கூட ஒருவேளை நமக்கு ஆதரவா இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா கர்த்தர் நம்மகிட்ட சொன்ன ஒரு காரியத்திற்காக நம்ம நிற்கும் போது மனுஷரை பார்க்காம நிற்கும் போது கர்த்தரை வழிவத்துற ஏற்கனவே உங்க சாட்சியில சொல்லுங்க உங்க பெரியமாவே தான் உங்களுக்கு பேர் கொடுத்துட்டு வராங்க பேப்டிசம் ஸோ கர்த்தர் அவங்களுடைய இருதயத்துல கிரியே செய்வார் அகேன் யூ டாக்கிங் அபவுட் த வெயிட்டிங் டைம் ஸோ அந்த வெயிட்டிங் டைம்ல கர்த்தர் கிரியே செய்ய நம்ம இடம் கொடுக்கணும் அருமையா நீங்க சொன்னீங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பிரியா கேக்குறது நீங்க மற்றவங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க எஸ்பெஷலி நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்ண நாட்கள்ல இல்ல நீங்க சுவிசேஷம் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க அப்படி நீங்க சுவிசேஷம் சொல்லும் போது யாராவது ஒருத்தர் அதை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னா அந்த மோமெண்ட் இருப்பாங்க <laughs> அந்த இடத்துல அவங்க கிட்ட பேசும்போது நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நான் வந்து கேட்டுப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் கேட்பேன் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு அப்ப அந்த சமயம் கத்துற ஏதாவது வார்த்தைகளை கொடுத்தாரு அந்த வசனங்களை கொடுத்தாருன்னா பைபிள் எப்படி ஒரு வசனம் இருக்கு நீங்க இப்படி ஆஹ் அப்படி இருக்கு நீங்க அஜிசிஸ நம்புங்க அஜிசிஸ் செய்வாரு அப்படின்றத சொல்லுவேன் சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அது ஆறுதலா இருக்கு நெக்ஸ்ட் டே வந்து சொல்லுவாங்க நேற்று உங்க கிட்ட பேசிட்டு போங்க எனக்கு அது ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கு இன்னும் சொல்லுங்க அப்படின்வாங்க அப்ப அப்ப அப்படியே காஸ்பல் என்னெல்லாம் சொல்ல முடியுதோ அந்த சமயம் என்னெல்லாம் அந்த வார்த்தைகளை தராதோ அப்படி அந்த காரியங்கள் எல்லாம் நான் ஷேர் பண்றது உண்டு நான் வரல இன்னைக்கு லீவ் அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க நான் போயிட்டு நாளைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் போறது உண்டு ஸோ அப்படி அந்த இடத்துல சொல் சொல்லும் போது நமக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அங்கதான் கிடைக்குது அவங்க நெக்ஸ்ட் டே வரும்போது அவங்க சொல்றாங்க எனக்கு மனசு ஃப்ரீயா இருக்குமா அவங்க கிட்ட பேசுனது அப்படின்வாங்க அது கேட்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கும் ஆக்சுவலா நான் யாருக்கும் பிரயோஜனமா ஏதோ ஒரு வார்த்தை நம்ம பேசியிருக்கோம் அப்படின்றது யோசிப்பேன் நம்ம நமக்காக வாழ்றது மாத்திரமல்ல த கிரேட்டஸ்ட் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கம்ஸ் வென் நம்மளால இன்னொருத்தருக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் அப்படின்னா தட் இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இன்னொரு கொஸ்டின் பிரியா கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்க அஹ் உங்களுடைய அப்பா அம்மா ரட்சிக்கப்படல இந்த சூழ்நிலை மற்றவங்களுக்கு நீங்க ரட்சிப்ப பற்றி சொல்லும் பொழுது அஹ் உங்க வீட்லயே நான் ரட்சிக்கப்படல என்ன எங்க கிட்ட வந்து சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களை எதிர்த்த சுச்சுவேஷன் உண்டா அப்பா அம்மாவுடைய அஹ் ரட்சிப்பு பின்னாட்கள் அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்களா இந்த சுச்சுவேஷனை குறிச்சு பிரியா கேக்குறாங்க ஆஹ் அப்ப ஸ்டார்டிங்ல யாரும் என்கிட்ட அது மாதிரி சொன்னது இல்லை ஏன்னா நான் வந்து லிசன் பண்ணுவேன் என்கிட்ட அவங்க பிரச்சனையை சொல்லும் போது அதை நான் கேட்டுட்டு அப்ப நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆண்டு வரையும் இவங்க என்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்றாங்க இவங்களுக்கு நான் என்ன பேசுறது என்ன சொல்றது எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்குள்ளே நான் ஒரு பக்கம் அவங்க சொல்றது எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தது இன்னொரு பக்கம் உங்களுக்குள்ள இப்படி நான் ஆண்டுகிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அப்போ ஆண்டு ஒரு இதா வார்த்தை கொடுப்பாரு என்ன சொல்லணும்ன்றத கைட் பண்ணுவாரு அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லுவேன் ஆஹ் நான் யாருமே என்கிட்ட அது மாதிரி அப்போஸ் பண்ணி கேட்டது கிடையாது உங்க வீட்டுல எல்லாம் எப்படி என்ன நீங்க என்ன ஃபேமிலி அப்படின்றதெல்லாம் இது வரைக்கும் யாரும் கேட்டது கிடையாது ஆஹ் அப்புறம் நாட்கள் போக போக நம்ம இப்போ ஆண்டு வரை நம்மள வச்சிருக்கிறத பார்க்கும் போது நம்ம செய்யறது
கத்துச்சு அப்படி ஒரு மாற்றத்தை ரிலேஷன்ஸ் மத்தியிலயும் கத்துற கொண்டு வந்தாரு எல்லா இடத்துலயுமே அப்படி கத்துற ஒரு கேஞ்ச் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகல் இருந்தது பிகினிங்ல பட் அந்த ஸ்ட்ரகல் நம்ம கத்துறக்காக சைலண்டா அதை சகிச்சுட்டு போகும்போது நாட்கள் எல்லாமே மாறும் என்னை இழுத்து குளம் அப்ப நாங்க உன் பின்னாக ஓடி வருவோம்னு மனவாட்டி சொன்னது போல இன்னைக்கு கத்தர் உங்களை இழுத்து கொண்டார் கத்தருடைய பெரிதான கிருபைனால அன்னைக்கு எதிர்ப்புகள்ல சகிக்க உங்களுக்கு கத்தர் கிருப கொடுத்தார் அதன் மூலமா இன்னைக்கு உங்களுடைய குடும்பத்தையும் கத்தர் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் சோ காட் இஸ் கிரேட் அதுதான் நம்ம சொல்ல முடியும் இப்பொழுது அது பாத்துட்டு இருக்கிறவங்க யூடியூப் வழியா பாத்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க ஒரு நட்சல்ல ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க உங்களை புரிய தின்னது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம தான் அதை சர்ச் பண்ணணும் சீக் சீக் த வில் ஆஃப் காட் நம்ம தான் சீக் பண்ணணும் நமக்கு பதிலா வேற ஒரு ஊழியக்காரர் இல்ல வேற ஒருத்தர் அப்படி இல்லை நம்ம தேவனும் நமக்கு கருத்த நம்ம கூட பேசுவார் நம்ம தேவன் வந்து பேசுகிற தேவன் அவர் சோ நம்ம பேசுறத வந்து உறுதிப்படுத்துவாங்க இப்ப எனக்கு மேரேஜ் விஷயமே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் சாட்சியா சொல்றேன் எனக்கு ஆண்டவர் இந்த ரெண்டு தரிசன தாண்டவர் கொடுத்திருந்தாரு தர்சனம் இருந்தப்போ எனக்குள்ள ஏன்னா எல்லா சைட்லயுமே அகெயின்ஸ்டா இருக்கும்போது உள்ள ஒரு பியர் இருந்தது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பியர் சோ அந்த பியர்ல வந்து நான் ஆஹ் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா அந்தோட்ட கேட்டுட்டே இருந்தேன் அந்த இதுதானா இதுதானா அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி திருப்பி நான் ரிப்பீட்டடா அந்தோட்ட கேட்டுட்டே இருக்கும்போது ஆஹ் ஒரு பாஸ்டர் ஒருத்தர் வந்தார் அவர் ஆக்சுவலா எங்க சபைக்கு அன்னைக்கு இன்வைட் பண்ணல அன்னைக்கு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் யாருமே இல்லை எங்க பாஸ்டர் தான் மெசேஜ் சடனா கேரளால வந்து எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சங்கீதம் ஒரு மெசேஜ் போகும் காணிக்கைக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஒரு மெசேஜ் வரும் ஸோ அந்த செகண்ட் மெசேஜ் டைம்ல இந்த பாஸ்ட் கரெக்டா அங்க வந்தாரு சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு அவரு வந்து ஃபுல்லாவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எனக்காக தான் வந்தாருன்னு நான் சொல்லுவோம் வந்து ஃபுல்லாவே ப்ராஃபஸிஸ் உனக்கு ஆண்டு ஊழியத்தை தான் வச்சிருக்காரு இதைதான் செய்யணும் அப்படின்றத வந்து உறுதி உறுதிப்படுத்தினார் எனக்கு அங்க வைத்து அந்த பாஸ்டர் தெரியாது எனக்கு இப்படி ஒரு அலையன்ஸ் வந்திருக்கு வீட்டுல இப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க இப்படி சுச்சுவேஷன் என்னோட சுச்சுவேஷன் என்னன்றதா அவர் சுத்தமா தெரியாது பட் அந்த ஊழியக்கார் வந்து அன்னைக்கு அப்படி பேசி எனக்கு ஃபுல்லா உறுதிப்படுத்தினார் ஆண்டோட சித்தம் இதுதான்றது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தேடணும் ஆண்டோட தேடணும் ஆண்டோட சித்தம் நம்ம நம்மளோட நம்மள ஆண்டோர் வச்சிருக்கிறது பர்பஸ் என்ன பிளான் என்னன்றது நம்ம ஜபத்துல அந்த சமூகத்துல உபவாசத்துல இருந்து நம்ம அது கேட்கணும் கேட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதுக்கு நம்மள ஒப்பு கொடுக்கணும் ஒப்பு கொடுத்து ஆஹ் நம்ம நடக்கும் போது சில நிறைய எதிர்ப்புகள் வரும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இட்ஸ் நாட் பாத் ஆஃப் ரூல்ஸ் சோ அநேக பிரச்சனைகள் வரும் அது வரும்போதெல்லாம் நம்மள வந்து நம்ம கர்த்தர்களாய் பலப்படுத்திக்கணும் பிரேயர் பா பண்றது பாட்டு பாடுறது ஆண்டோட துதிக்கிறது இந்த காரியங்கள்லாம் செய்யும் போது அந்த கர்த்தோட பிரசன்ஸ் நம்மள ஆட்கொள்ளும் ஸோ அப்படி நம்ம அப்படியே அன்னோட அந்த ப்ரொட்டக்ஷன்ல அந்த கைடன்ஸ்லயே நம்ம வாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஆஹ் நம்மள ஒரு ஜீவனோட ஒரு சாட்சியாய் கருத்து நிறுத்துவாங்க ஸோ சீக் ஃபர்ஸ்ட் வில் ஆஃப் த லார்ட் நம்ம ஒவ்வொருத்தோட வாழ்க்கையிலுமே வாலிப நாட்கள்ல கருத்துறவங்களை வித்திருக்க நோக்கம் என்ன நான் நாலு பேருக்கு புரோஷமா இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா நம்ம அன்றைக்கு கேட்கணும் கேட்டு நம்ம அந்த ட்ராக் பைண்ட் அவுட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பட் ஆனா கருத்துல உதவி செய்வார் எல்லாருக்கும் கருத்துல உதவி செய்வார் அவரோட பிளான் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேறணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் போது ஆஹ் அதுக்கான சூழ்நிலையில மாத்த கருத்து வல்லவரா இருக்கு கருத்து செய்வார் ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க சப்மிட் பண்ணுங்க சரண்டர் பண்ணுங்க கத்திற்காக ஊழியர் செய்யுங்க சர்வ் த லார்ட் சோ அருமையா நாலு எஸ் எஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க சீக் சப்மிட் சரண்டர் சர்வ் த லார்ட் இது நம்ம எல்லாரும் குறித்த கர்த்தருடைய அநாதி தீர்மானம் சித்தம் இதையும் பாத்துட்டு இருக்க யூடியூப்ல பாத்துட்டு இருக்க நேயர்கள் நம்ம பேனலிஸ்ட் ஒவ்வொருவருக்கா சிஸ்டர் லிசா இப்போ ஜபிச்சு முடிப்பாங்க சிஸ்டர் லிசா ஜோம் பண்றீங்களா ஸ்தோத்ரம் கர்த்தாவே ஸ்தோத்ரம் அப்பா எங்களை நேசிக்கும் நல்ல தகப்பனப்பா இந்த நேரத்துக்காய் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவ அப்பா அருமையான கர்த்தாவே சப்பா வாலிப நாட்களிலே இசை கண்டேன் என்று கர்த்தாவ இந்த ப்ரோக்ராம் காய் நன்றி கர்த்தாவே இதை யூஸ் பண்ணியிருக்க சிஸ்டர் காய் நன்றி கர்த்தாவே சப்பா கர்த்தர் அவர்களை இன்னும் அதிகமாய் பலப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவரை இன்னும் அநேக காரியங்களப்பா கர்த்தர் காய் செய்ய கர்த்தர் அப்பா சகோதரி கிருபை தர வேண்டும் ஆண்டவரை பலனை கர்த்தர் கொடுப்பீராக என்று சிவிக்கிறோம் அப்பா அதற்கு ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தோட பரிபூர்ண சித்தம் நிறைவேற கர்த்தாவை இந்த வேலை ஒப்பு கொடுத்து சிவிக்கிறோம் அப்பா இந்த பார்க்கிற 
கேட்கிற ஒவ்வொருடைய இருதயத்திலும் கர்த்தாவை உங்க இன்னும் அதிகமாய் தேட ஆண்டவரை அதற்கு செய்ய வேண்டும் என்று சிவைக்கிறோம் கர்த்தாவை உங்களுடைய பரிபூர்ண சித்த மாற்றம் கர்த்தாவை ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைவேறி கர்த்தாவை உங்களுக்கு புரோஷமான ஒரு பாத்திரங்களாயிட்டு கர்த்தாவை சப்பா இருக்க கற்றுக்கிறவை செய்யுங்க அந்த இன்னும் அநேக வாலிபல் வாலிபர்களை கர்த்தாவை சப்பா மண்டை சேர்க்கிற ஒரு கருவிகளாய் கர்த்தாவை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்த பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சிவைக்கிறேனப்பா உடைய வருகை சமீபமா இருக்கிற இந்த நாட்கள் ஆண்டவரை இன்னும் உங்க உண்மையாய் உத்தமமாயிட்டு வாழ கர்த்தாவை இன்னும் பரிசுத்தமாய் வாழ கத்திர ஒவ்வொருக்கும் கிருவி செய்வீராக பல நோடு கர்த்தாவை சிப்ப நீங்க வரும்போது அந்தவரே ஒரு ஒரு போலும் கைவிடப்படக்கூடாது என்று சிவிக்கிறேன் அந்தவரே தேவன் பொறுப்பிட்டு கொள்ளுங்க ஆயத்தப்படுத்துங்க பாருமாய் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுங்க இயேசு கிறிஸ்துவனும் சிவிக்கிறேன் சிவனும் கிருவை போல நல்ல உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி உங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளை கடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு திருப்பி பார்க்க கத்துற ஒரு நல்ல சான்ஸ் உங்களுக்கும் கொடுத்திருப்பாரு எங்களுக்கும் கத்துற உங்க இந்த நாளில் பிரோஜனமா கத்தர் மாற்றுறதுக்காக கத்திருக்காக முதலாவது நன்றி செலுத்துகிறேன் இரண்டாவது உங்க நேரத்தை நீங்க எடுத்து எங்க மத்தியில உங்க சாட்சி சொன்னதுக்கு சபையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் உங்களுக்கு நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் த பேனலிஸ்ட் இதையும் யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்கிற அஹ் உங்க அனைவருக்கும் இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இது நம்மளுடைய தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறீங்க கடந்த தேர்ட்டி எபிசோட்ஸ் உடைய அஹ் லிங்கும் நம்மளுடைய யூடியூப்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கு அருமையான சாட்சிகள் அங்க இருக்கு அதை நீங்க பார்த்து பயன்பெறுங்க கர்த்தருக்கு சுத்தமா இருந்தால் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம மீண்டுமாக சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ சிஸ்டர்